नमस्कार आज के शनब श्रीनिमाई भट्टाचार्य उपन्यास पी आशार द्वित पर्व गल्प शुरू करार आगे अपन सकल बनीत अनुरोध जदि गल्पा शुने भलो लागे अवश्य भिडियोते एक लाइक दिए भूलें ना इचड़ा जदि एख अब्दि एकजे छ प्रियांक सबसक्राइब ना कर सबसक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन टी टीपे रखते भविष्य चैने नतून गल्प चलती गल्पे नतून पर्व आपलोड हवा मात्र नोटिफिकेशन अपन डिवाइस पहुंचे जाए प्रथम पर्व मयनार बाड़ी एक नतून अतिथिर आविर हो छोट्ट पियाार एक मिष्टि मे बुझल मयनार संसार खूब सुखे तर स्वामी शशुर शाशुड़ीमा सकले बड़ भलो सकल सुंदर सम्पर्क मयनार आपात तो से हस्पिटाले आ कारण डिलिवरि नर्माल हम कैकटा स्टीच दीते हैं हस्पिटाले मयनार आलाप हो नान महिला नान श्रेणी नान स्टैटासर ता सबाई मयनार मत मा देखा जा पर्व गल्प कत दूर कराए शुरू कर द्वित पर्व एके बारे शेषे दिखे कैबिने आ श्री रूपा ओ जेदी नार्सिंग होमे भर्ती है से दिन सन्धे पर अलका कैक मिनट ओके देखते ग तक और प्लसटर करा हल पेटर बैठा बड़ी कष्ट थकते थकते ही सिसटर एस ओके कम्पोज इंजेक्शन दीते ही आस्ते आस्ते घूमिए पड़ल दोपुर और रत दिखे रोजी एक बार और कैबिने गए मामुली दो चार्टे कथा बोल चले क्यों गतकाल दोपुर पियाशा के दूध खाइए घूम पड़िए दे और कैबिने जेते ही हसी हसी पड़ल आसन मासिमा शुए शुए अपन कथाई भावी एक अबाक एक हेसे बोली से कि हटात हमार कथा भाविले क्यों हमार चोखे ओपर चोख रेखे श्री रूपा चापा हासि हासते हासते बोल आपना के देखले जान हमार कष्ट अर्धे कमे जाए तई ना कि हाँ मासिमा सत्य बोल आपनारे एक माधुर्य आई बोझाते पर छाड़ा आपके देखले ही मन है अपनी मानुष के प्राण दिए भलोबाजते बाबा जे एत गुण आतम ना मासिमा आपनी जदि सत्य सत्य खूब भलो ना हतें तो आपनर स्वामी शशुर शाशुड़ी आपके लिए एत मतामी करतें उमा के बोल और नहीं मतामी करें सब सिसटर तो अपनार प्रशंसा पंचमुख ओरा जख ही आसें तक ही शुद्ध अपन गल्प करें पियाशा कि घुमुच्चे ओके दूध खाइए घूम पड़िए तो तुम्हारे एलम क्योंकि सहजे छाड़ीना अच्छा श्री रूपा तुम्हरा कथा थको बाराते तुम्हें कि ओखानकार कलेजे पढ़ो ना मासिमा कलकार सुरेंद्रनाथ कलेजे पढ़ी ओ ता तो तुम्हें बस कष्ट कलेजे आसा जावा करते हैं हाँ ता एक कष्ट करते हैं ठीक कंतु आप दल ऐले मे एक संगे आसा जावा करी बोले समय भलो ही केटे जाए श्रीरूपा मुहूर्त चढ़ने दिखे तक दृष्टिता गुटिए नहीं बोले सत्य कथा बोलते कि जत बाड़ बहरे थी तीन भलो थी बाड़ी थकते एकदम भलो लागे ना अन्न व्यक्तिगत वारिवारिक बेपारे कौतूहल ना थे हठात जीप फसके बैरिए गल क्या बोल तो बाबार मत लोभी अहंकारी बदमेजाजी चरित्रहन लोक और आना जानि ना मासिमा स्तम्भित हो जाए और कथा शुने सहज सरल भाव प्रश्न करी तुम्हार बाबा कि करें लयार क्रिमिनल लयार माँ तीन भाई बोन के लिए बारासाते थे बाबा बसिरहाटे प्रैक्टिस करें पंद्रह बीस दिन अंतर एक बार बारासत घुरे जा
আমি ঠিক জানি না তবে মনে হয় বসিরহাট সাব ডিভিশনে যত ডাকাতি খুন ধর্ষণ চোরাচালান হয় তা বোধ আর কোথাও হয় না ক্রিমিনাল লয়ার হিসেবে খ্যাতি আছে বলে বাবা যে কিভাবে আয় করেন বা কিভাবে কত খারাপ কাজ করেন ভাবতে পারবেন না যে উকিল মামলা জিততে পারেন তিনি নিশ্চয়ই বেশি টাকা নিতে পারেন কিন্তু খারাপ কাজ করার তো সুযোগ নেই মাসিমা মামলা লড়ার জন্য দূর দূরান্তের গ্রাম থেকে নৌকই করে বাবার কাছে দিন রাত্রির কত যে মেয়ে পুরুষ আসে ভাবতে পারবে না আমাদের বাড়িতেই ওরা থাকে খায় হুম মফসল শহরে অনেক উকিলদের বাড়িতেই মক্কেলদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা থাকে জানি আমি মাসিমা গ্রামগঞ্জের যেসব গরিব মেয়েরা বিপদে পড়ে বাবার কাছে আসে তারা হাজার হাজার টাকা দিতে না পারলে বাবা কি করেন জানেন বাবা রাতের পর রাত তাদের উপভোগ করেন কি বলছো কি তুমি হ্যাঁ মাসিমা ঠিকই বলছি বাবার এই জঘন্য স্বভাবের জন্যই তো মা কখনো আমাদের ভাই বোনকে নিয়ে বসির হাটে যেতে চান না তো তোমাকে এই নার্সিং হোমে কে ভর্তি করলেন তোমার বাবা না না বাবা না আমার ছোট মামা আর মামি এই ছোট মামা আর মামি আমার মাকে অসম্ভব ভালোবাসেন শ্রদ্ধা করেন ওরা আমাদের তিন ভাই বোনকেও অসম্ভব স্নেহ করেন তা তোমার বাবা মা তোমাকে দেখতে আসেন বাবা আসেননি মা ভাই বোনেরা দুদিন এসেছে ওদের পক্ষে তো রোজ রোজ বারাসাত থেকে আসা সম্ভব না তাই না হুম তোমার মামা মামি রোজ আসেন হ্যাঁ ওরা প্রত্যেক দিন আসেন তোমার ছোট মামা কি করেন হংকং ব্যাংকের অফিসার আর কেউ তোমাকে দেখতে আসেন না হ্যাঁ মাসিমা শৈবাল রোজ আসে সলজ্জ হাসি হেসে বলল শিরোপা ওর মুগ্ধ সলজ্জ হাসি দেখেই বুঝলাম শৈবাল ওর মনের মানুষ শৈবাল কি তোমার সঙ্গে পড়ে না না মাসিমা ও আমার চাইতে বড় যাদবপুরে ইলেকট্রনিক্স নিয়ে পড়ছে সামনের বছরই ফাইনাল দেবে তার মানে তো লেখাপড়ায় খুব ভালো শুধু লেখাপড়া না ও স্বভাব চরিত্র খুব ভালো মাসিমা আমি শৈবালের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেব ওকে আপনার নিশ্চয়ই ভালো লাগবে হ্যাঁ করিয়ে দিও আলাপ অমন ছেলের সঙ্গে আলাপ হলে আমিও খুশি হব তো শৈবালও কি বারার সাথে থাকে না ও তো সল লেগে থাকে তোমার সঙ্গে আলাপ হলো কোথায় তাহলে বাবা কাজের অচিলায় আমাদের নিয়ে কখনোই কোথাও বেড়াতে যান না তবে ছুটি ছাটায় মা আমাদের নিয়ে কোথাও যেতে চাইলে বাবা টাকা করে দিতে দ্বিধা করেন না তাই তো মা আমাদের ভাই বোনকে নিয়ে বছরে অন্তত দুবার বাইরে কোথাও নিয়ে যান বছর তিনেক আগে মা আমাদের নিয়ে দার্জিলিং যাচ্ছিলেন তখন আমরা যে শেয়ারের ট্যাক্সিতে শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং যাচ্ছিলাম শৈবালও সেই ট্যাক্সিতেই দার্জিলিং যাচ্ছিল ও তাহলে তখনই তোমার সঙ্গে আলাপ হয় না ট্যাক্সিতে যাওয়ার সময় আমি ওর সঙ্গে একটা কথাও বলিনি কিন্তু ওই ক ঘন্টার মধ্যেই মার সঙ্গে ওর দারুণ ভাব জমে যায় শৈবালকে মার দারুণ ভালো লেগে যায় তারপর মা যখন শুনলেন শৈবালের মাত্র তিন বছর বয়সের সময় ওর মা মারা যান তখন মা ওকে বললেন বাবা তুমি যদি আমাকে মা বলে ডাকো তাহলে খুব খুশি হব শৈবাল কি বলল মাসিমা আপনি ভাবতে পারবেন না মার কথা শুনে ও কি যে খুশি হয়েছিল শৈবালের জন্যই তো ওই কটা দিন দারুণ মজায় কেটে যায় শৈবালের আর কোনো ভাই বোন আছে হ্যাঁ ওর এক দিদি আছে এই তো দু বছর হলো দিদির বিয়ে হয়েছে দিদিও তো আমার মাকে মা বলে ডাকে বিয়ের পর জামাই বাবু ও মাকে মা বলেন বাহ খুব ভালো তো শৈবালের বাবা কি করেন উনি টাটা স্টিলের মার্কেটিং ডিরেক্টর বাবা তার মানে উনি তো খুব বড় পোস্টে আছেন মাসিমা আমার বাবা যেমন অহংকারী শৈবালের বাবা ঠিক তার বিপরীত তাই বুঝি হ্যাঁ মেসোমশাই অফিস যাবার সময় পুরো দস্তু সাহেব বছরে যে কতবার বিদেশ যাচ্ছেন তার ঠিক ঠিকানা নেই কিন্তু বাড়িতে তাকে দেখলে নিছক একজন সাদা সিদে বাঙালি মনে হবে শিরুপা যারা সত্যিকারে শিক্ষিত তারা সব সময় এরকমই সহজ সরল আড়ম্বরহীন হন তা তোমার বাবার সঙ্গে শৈবালের পরিচয় হয়েছে হ্যাঁ মাসিমা হয়েছে শৈবালকে বাবারও খুব ভালো লেগেছে শৈবাল কি মাঝে মধ্যে তোমাদের বাড়ি যায় ও তো পড়াশোনা নিয়ে এত ব্যস্ত থাকে যে ইচ্ছে থাকলে ওর পক্ষে বাড়ার সাথে আসা বিশেষ সম্ভব হয় না তবে প্রত্যেক মাসেই এক আধবার দু এক ঘন্টার জন্য এসে মাকে দেখে যায় তুমি যাও ওদের বাড়ি মেসোমশাই কলকাতায় থাকলে উনি প্রত্যেক রবিবার আমাদের তিন ভাই বোনকে নিয়ে যাবার জন্য গাড়ি পাঠিয়ে দেন তাই বুঝি হুম ওখানে গেলে যে কি আনন্দে আমাদের সারা দিন কাটে বলে বোঝাতে পারবো না তোমার মা যান না শৈবালে জন্মদিনে যান আমার জন্মদিনেও মেসোমশাই আমাদের বারাসাতের বাড়িতে আসবেনি 
তা বিয়েটা হচ্ছে কবে বিয়ের আগেই তো আমি ও বাড়ির বউ হয়ে গেছি মাসিমা মানে মাসিমা আমাদের সঙ্গে শৈবালের পরিচয় হবার মাসখানেক আগেই ওদের সল্ট লেকের বাড়ির একতলা তৈরি হলেও দোতলা তখনও তৈরি হয়নি মেসোমশাইয়ের সঙ্গে একটু ভালোভাবে পরিচয় হবার পরই উনি একদিন আমাকে বললেন মা জননি আমি এই বাড়ি তৈরি করলেও তুমি হচ্ছ এই বাড়ির মালিক এই বাড়ি কিভাবে সাজানো গোছানো হবে তা তুমি ঠিক করবে মাসিমা মেসোমশাই আমাকে নিয়ে বড় বড় দোকানে গিয়েছেন আমি যা পছন্দ করেছি উনি তাই কিনেছেন কেনাকাটার সময় শৈবাল যায়নি তোমাদের সঙ্গে না না ও একদিনের জন্য যায়নি মাসিমা ও বাড়িতে গেলে যা কিছু দেখবেন সবই আমার পছন্দ করা আর শুধু তাই না এখন মেসোমশাইয়ের সুট টুটের কাপড় থেকে শৈবালের জামা প্যান্টের কাপড় পর্যন্ত আমাকে কিনতে হয় এ তো খুব ভালো কথা এদিক দিয়ে বলতে হবে তুমি তো খুব সৌভাগ্যবতী হ্যাঁ মাসিমা সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যাই হোক বিয়েটা হচ্ছে কবে শৈবালের ফাইনাল আর আমার বিয়ে পরীক্ষা হবার পর তার মানে সামনের বছর আমি দু মিনিট চুপ করে থাকার পর বলি বাবার জন্যে তোমার যত দুঃখই হোক বিবাহিত জীবনে তুমি নিশ্চয়ই সুখী হবে মাসিমা আমার দুটো ভাই বোন যতদিন জীবনে প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে ততদিন না আমি ঠিক আনন্দে সংসার করতে পারব না আমি কোনোদিন কোনো পরীক্ষায় ফেল না করলেও খুব ভালো স্টুডেন্ট যে তা বলতে পারি না অ্যাভারেজ কিন্তু আমার দুটো ভাই বোনই অসম্ভব ভালো স্টুডেন্ট জানেন দুজনেই সায়েন্স ট্যালেন্ট স্কলারশিপ পেয়েছে বাহ এ তো খুব ভালো কথা শৈবালও ওদের দুজনকে খুব ভালোবাসে তাই মনে হয় ওরা দুজন যাতে জীবনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে সে ব্যাপারে অনিশ্চয় সাহায্য করবে তাই না নিশ্চয়ই করবে ওর ঘর থেকে বিদায় নেবার আগে জিজ্ঞেস করি তো শৈবালের বাবা তোমাকে দেখতে এখানে এসেছেন উনি তো এখানে নেই মিডল ইস্টে গিয়েছেন পরশু ফেরার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয়ই ছুটে আসবেন আমার স্টেজগুলোর জন্য আমাকে এই নার্সিং হোমে বেশ কদিন থাকতে হয় প্রথমে যখন শুনি আমাকে সাত আট দিন এখানে থাকতে হবে তখন মন খারাপ হয়েছিল কিন্তু পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশার পর দিনগুলো বেশ কেটে যাচ্ছে যেসব নার্সরা আমাদের কেবিনগুলো দেখাশুনো করেন তাদের মধ্যে মিনতিদি সব চাইতে বড় বোধ হয় পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছর বয়স হবে একটু চাপা রং কিন্তু চোখ মুখ ভারী সুন্দর সব সময় মুখে হাসি হাজার কাজের চাপ থাকলেও বিন্দুমাত্র বিরক্তি বা ক্লান্তি নেই শত ব্যস্ততার মধ্যেও মাঝে মধ্যে আমাদের কেবিনে এসে বাচ্চাদের কোলে তুলে নিয়ে একটু আদর না করে থাকতে পারেন না বলেন এদের একবার বুকে জড়িয়ে ধরলেই সব ক্লান্তি চলে যায় অন্য নার্সরাও মিনতি দিকে খুবই ভালোবাসে শ্রদ্ধা করে দু তিনজন তো খোলাখুলি আমাকে বলেছে এখানকার চাইতে বেশি মাইনের চাকরি পেয়েছি কিন্তু শুধু মিনতিদের জন্য যেতে পারি না উনি সব সময় আমাদের বলেন নার্সের চাকরি করতে এসে শুধু টাকাটা বড় কথা না যেখানে নিরাপত্তা সম্মান মর্যাদা পাওয়া যাবে সেখানেই আমাদের চাকরি করা ভালো ছায়া বলেছিল আমাদের যে কোনো সমস্যা যে কোনো ঝোর ঝামেলা হোক সব মিনতিদি সামনে দেবেন ওর কথা শুনে আমি হাসি হাসছেন কি মিনতিদি সত্যি আমাদের সব সমস্যার সমাধান করে দেন হঠাৎ আমার ছোট বোনের বিয়ে ঠিক হয় মহাবিপদে পড়লাম মাসখানিকের মধ্যে যে কি করে সব করব ভেবে পাচ্ছিলাম না কোনো গতি না দেখে শেষ পর্যন্ত মিনতি দিকে বলতেই উনি বৌবাজারের নাদুবাবুর দোকান থেকে ধারে সব গয়নার ব্যবস্থা করে দিলেন আচ্ছা মিনতি দি বিয়ে করেননি কেন ভাই বোনদের লেখাপড়া শিখিয়ে বিয়ে তা দিতে দিতেই তো উনি শেষ হয়ে গেলেন নিজের কথা বাবা সময় পেলেন কোথায় আমার সঙ্গে সব নাচেরই যথেষ্ট হৃদ্যতা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক তবে শিলা নাইট ডিউটি দেয় বলে ওর সঙ্গে গল্প গুজব করার সুযোগ হয়েছে তাই বোধ হয় আমাদের মধ্যে খুব সুন্দর প্রীতি ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে শিলার বয়স বেশি না বোধ হয় ছাব্বিশ সাতাশ হবে বেশ সুন্দর দোহারা গরণ চোখ দুটো ভারী সুন্দর মাথায় এক রাশ কালো চুল তাছাড়া বেশ ভরসা সব মিলিয়ে বলা যায় পরমা সুন্দরী এর উপর বেশ একটু ছটফটে আর কথায় কথায় হাসতে পারে ওকে দেখলেই মনে মনে বলি কত ছেলে যে তোমার প্রেমে হাবুডুবু খেয়েছে এখনো খাচ্ছে তার তো ঠিক ঠিকানা নেই তবে একদিন ওকে বলেছিলাম আমার কোনো ভাই বা দেওর থাকলে ঠিক তোমার সঙ্গে বিয়ে দিতাম আপনার ভাই বা দেওর নেই বলেই তো আমি বিয়ে করতে পারছি না তারপর একদিন কথায় কথায় জানলাম ও গত বছর দুয়ে ধরে রেগুলার নাইট ডিউটি দেয় জিজ্ঞেস করলাম 
আচ্ছা তুমি শুধু নাইট ডিউটি দাও কেন কষ্ট হয় না নাইট ডিউটি দিতে কষ্ট হবে কেন বরং অন্য ডিউটির চাইতে নাইট ডিউটি দিতেই ভালো লাগে অন্য সবার ঘর সংসার আছে আমার তো সব ঝামেলা নেই দু চার দিন পর ওর কি একটা কথায় আমার সন্দেহ হল বিশেষ কোনো কারণে শিলা নাইট ডিউটি দেয় শিলা তুমি বোধ আমাকে বিশ্বাসও করো না ভালোবাসো না তাই না 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 দিদি তা বলবেন না আমি সত্যি আপনাকে ভালোবাসি বিশ্বাসও করি তাহলে সত্যি করে বলো তো তুমি কেন মাসের পর মাস নাইট ডিউটি দাও শিলা কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল আচ্ছা আলোই দেখলাম ওর চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা জল করিয়ে পড়ল খুব আস্তে আস্তে পড়ল দিদি আমি রাত্রে একলা একলা শুতে পারি না ওই বিছানায় শুলেই সেই সর্বনাশা রাতের কথা মনে হয় সর্বনাশা রাত মানে কি হয়েছিল প্রণবকে আমি ছোটবেলা থেকেই ভালোবেসেছি অসম্ভব ভালো ছাত্র ছিল অ্যাপ্লাইড ফিজিক্সে ফার্স্ট ক্লাস পেল তারপর রিসার্চ করার জন্য ব্যাঙ্গালোরে যাবার আগে আমাদের বিয়েটাও হয়ে গেল তারপর বিয়ের সাত দিন পর ও ব্যাঙ্গালোরে যায় মাস চারেক পর হঠাৎ একদিন ফিরে আসতেই দেখি গায়ে বেশ জ্বর তাছাড়া হাত পায়ের জয়েন্টগুলো ফোলা ব্লাড টেস্টের রিপোর্ট পাবার আগেই চলে গেল কি বলছো তুমি হ্যাঁ দিদি ঠিকই বলছি ওর যে ব্লাড ক্যান্সার হয়েছিল আমরা তো স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি দিদি ও বোধ হয় আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে মরবে বলেই ব্যাঙ্গালোর থেকে এখানে এসেছিল আমি শুধু পিয়াশাকে নিয়েই নার্সিং হোম থেকে বাড়ি ফিরলাম না আমি আরো অনেকের সুখ দুঃখের অংশীদার হয়ে বাড়ি ফিরলাম পিয়াশাকে নিয়ে বাড়ি ফেরার পর আমার বাবা মা শ্বশুর শাশুড়ি আর সার্থক এমন কাণ্ড কারখানা শুরু করলেন যেন পৃথিবীতে এই প্রথম কারো নাতনি বা মেয়ে হয়েছে মেয়ে জেগেই থাক বা ঘুমিয়েই থাক আমার মা আর শাশুড়ি হুমড়ি খেয়ে ওকে দেখতে দেখতে কত কথা বলেন দিদি দেখো দেখো পিয়াসা হাসলে কি সুন্দর দেখায় সত্যি বলছি দিদি জীবনে কতজনের কত বাচ্চাই তো দেখলাম কিন্তু এরকম সুন্দর মেয়ে আমি দেখিনি না ভাই আমিও দেখিনি আমার শাশুড়ি মুহূর্তের জন্য অপলক দৃষ্টিতে পিয়াসাকে দেখে আবার বলে মেয়েটার চোখ মুখ দেখলে যেন প্রাণটা জড়িয়ে যায় শুধু কি চোখ মুখ মেটার মাথায় কি অসম্ভব চুল হবে বলো তো আমি পাশে দাঁড়িয়ে চুপ করে ওদের কথা শুনি হাসি নিছক মজা করার জন্য ওদের কথা সামান্যতম প্রতিবাদ করলে ওরা দুজনেই আমাকে বকুনি দেন আমার মা বেশ রাগ করে বলেন চুপ কর তো বয় না তুই জীবনে কটা বাচ্চা দেখেছিস যে বলছিস পিয়ার চোখ দুটো বোধ একটু ছোট হবে তুই লিখে রেখে দে আমি বলছি তোর মেয়ের চোখ দুটো দেখে লোকে পাগল হয়ে যাবে বুঝলে ওর পিতা আমার ছেলে হবার পর অনেকে বলেছিলেন ওর মুখখানা একটু বেশি গোলগাল নাকটা চ্যাপটা হবে শুধু আমার মা আর শাশুড়ি বলেছিলেন ও যত বড় হবে মুখখানা তত সুন্দর হবে এখন তো তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে তোমার স্বামীর মুখখানা দেখলেই মন ভরে যায় আমার বাবা আর শ্বশুরমশাই তো নাতনিকে নিয়ে প্রায় পাগলামি শুরু করে দিলেন পিয়াকে দোলনায় ঘুমন্ত অবস্থায় মুগ্ধ হয়ে দেখতে দেখতে আমার বাবা শ্বশুর মশাইকে বললেন পিয়াই মশাই এই হতভাগী তো আরেক হেলেন অফ ট্রয় হবে কি বলেন এই ছড়ির জন্য যে কত ছোকরা আত্মহত্যা করবে তার ঠিক ঠিকানা নেই আরে ভাই ভবিষ্যতের কথা তো বাদই দিলাম এই বিশ্ব সুন্দরীকে দশ পনেরো মিনিট না দেখলেই তো আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা করে আরো আরো কত কি ওরা বলতেন আর সার্থক সারা দিন অফিসে খাটা খাটুনের পর বাড়িতে পা দিয়ে মেয়ের কাছে ছুটতে যেত বেশ কিছুক্ষণ পর আমি ঘরে ঢুকে ওকে দেখেই বলি কি আশ্চর্য তুমি এখনো অফিসে জামা কাপড় ছেড়ে হাত মুখ ধোনি সার্থক তো আমার দিকে ফিরেও তাকায় না মুগ্ধ হয়ে মেয়েকে দেখতে দেখতে বলে পিয়াকে ছেড়ে সারা দিন অফিস করা যে কি কষ্টকর তুমি ভাবতে পারবে না তো চাকরি ছেড়ে দাও না পিয়ার জন্য শুধু চাকরি কেন আমি অনেক কিছু ছাড়তে পারি মেয়ের জন্য বোধ তুমি আমাকেও ছাড়তে পারো তাই না ও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে দুহাত দিয়ে আমার দুটো হাত ধরে 
আমার চোখের উপর চোখ রেখে বলে যে বেগম আমাকে পিয়ার মতো মেয়ে দিতে পারে তাকে ছাড়লে আমি বাঁচব কাকে নিয়ে রাত্রির বেলায় হঠাৎ ঘুম ভাঙলেও দেখি ও বেবি কটের পাশে দাঁড়িয়ে হা করে মেকে দেখছে আমি কিচ্ছু বলি না শুধু আপন মনে হাসি এই রকম আনন্দের বন্যায় ভাসতে ভাসতে পিয়াকে নিয়ে আমার জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হল তারপর দেখতে দেখতে একবার নয় দুবার নয় দশ বার গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত এলো আর গেল কত কি ঘটে গেল এই সময়ের মধ্যে পিয়াকে দেখে ফিরে যাবার তিন মাস পরই বাবা রিটায়ার করলেন রিটায়ার করার মাস খানেকের মধ্যে বাবা মা দিল্লি ছেড়ে কাশি চলে গেলেন ওখানে যাবার কয়েকদিন পরই বাবা আমাকে লিখলেন মা ময়না নতুন সংসার গুছিয়ে নিতে একটু সময় লাগলো বলেই এর আগে তোকে চিঠি লেখার সময় পাইনি আমার অফিস আমাকে আরও পাঁচ বছর চাকরি করতে বলেছিল বুঝলি বন্ধু বান্ধবরা বলেছিল দিল্লিতেই ফ্ল্যাট কিনে থেকে যেতে আমি রাজি হইনি কলেজ থেকে বেরোতে না বেরোতেই রোজগার করার জন্য পাগলের মতো পরিশ্রম করেছি দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেরিয়েছি তারপর আস্তে আস্তে চাকরিতে উন্নতি করেছি আয় বেড়েছে কর্মজীবনের শেষের দিকের প্রায় দশ বারো বছর তো যা আয় করেছি তার সিকি ভাগের বেশি আমাকে সংসারের জন্য খরচ করতে হয়নি অফিসের বাড়ি গাড়ি ছাড়াও টেলিফোন ইলেকট্রিসিটির খরচ কিচ্ছু আমাকে দিতে হয়নি রাজি হব কেন রিটার করার দিন সাথে কাকেই গ্র্যাচুয়েটি প্রভিডেন্ট ফান্ডের চেক পেলাম সন্ধ্যের পর বাড়িতে ফিরে ব্যাংকের পাসবই দেখে বুঝলাম আমি রীতিমতো ধনী নতুন করে চাকরি বা আয় করার কোনো যুক্তি দেখলাম না তাছাড়া দিল্লিতে থাকতেও মন চাইল না এই শহরে মানুষের মন বৈভবের নেশায় এমনই সংক্রামিত যে আনন্দে খুশিতে থাকতে পারবো না বলেই কাশে চলে এলাম দিল্লি বম্বে ব্যাঙ্গালোরের মতো ঐশ্বর্য বা সৌন্দর্য এই শহরে নেই কিন্তু উত্তর বাহিনী গঙ্গা তীরের এই চিরপবিত্র শহরের আকাশে বাতাসে এমন কিছু আছে যা মানুষকে চিত্তশুদ্ধির ব্রতে ব্রতি করে জঙ্গমবাড়ির কাছে ছোট্ট দুখানা ঘরের রাস্তানায় আমরা নতুন করে সংসার পেতেছি বুঝলি এই বাড়িরই দুজন বিধবা দিদি আমাদের সংসারের সব কাজকর্ম করে দিচ্ছেন আমাদের অনুরোধে ওই দিদিরাও আমাদেরই সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করেন আমরা দুজন সকাল সন্ধ্যে দশাশ্রমের ঘাটে বসে কাটাই সত্যি বলছি রে কি যেন এক অনাস্বাদিত মুক্তির আনন্দে আমরা দিন কাটাচ্ছি চিঠিটার সঙ্গে সার্থকের নামে পঞ্চাশ হাজার টাকার ড্রাফট পাঠালাম এই টাকা পিয়া দিদির উচ্চ শিক্ষা বা বিয়ের জন্য ব্যয় করবে তোর বড় পিসে মশাই বেশ কবছর আগে সোনারপুরে এক টুকরো জমি কিনেছে কিন্তু কোনো ভরদর তৈরি করতে পারেনি দুখানা ঘরের ছোট্ট একটা বাড়ি তৈরি করার জন্য তোর বড় পিসির নামে আজই এক লাখ টাকার ড্রাফট পাঠাচ্ছি ভাগ্নিদেরও কিছু পাঠালাম বাকি টাকা আমাদের দুজনের নামে ব্যাংকে রেখেছি আমাদের দুজনের মৃত্যুর পর ব্যাংকে যে টাকা থাকবে তার অর্ধেক তোর আর বাকি অর্ধেক রামকৃষ্ণ মিশনে দিতে হবে পিয়া যখন ছ মাসের তখন একদিন সাত সকালে বাবার টেলিফোন এলো হ্যালো কে ময়না হ্যাঁ বাবা আমি ময়না এত সকালে ফোন করছো যে শোন কাল মাঝরাত্রে তোর মাকে হাসপাতালে নিয়েছে কি হয়েছে মার হার্ট অ্যাটাক কেমন আছে মা বাবা ডাক্তাররা তো ওষুধপত্র দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে তাছাড়া আটচল্লিশ ঘন্টা না গেলে তো কিছুই বলা যায় না আরে কাঁদছিস কেন সবারই তো অসুখ বিসুখ করে যাই হোক এখনই তোর পিসিদের কিছু জানাতে হবে না তবে তোরা যদি আসতে পারিস তাহলে তোর বর্দিকেও সঙ্গে আনিস ও তো নিজের মার চাইতে মামিকে বেশি ভালোবাসে পরের দিন সকালে পিয়া আর বর্দিকে নিয়ে আমরা কাশি পৌঁছলাম সেদিন দুপুরেই মা আমাদের ছেড়ে চিরবিদায় নিলেন তবে মারা যাবার আগে ঘন্টাখানেক মা একবার চোখ মেলে আমাদের সবাইকে দেখলেন আমি কোনো মতে না কেঁদে জিজ্ঞেস করলাম মা কষ্ট হচ্ছে মা ঠোঁটের কোনে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়ে সামান্য একটু মাথা নেড়ে বললেন না তার একটু পরে সব শেষ আমি আর বর্দি পাগলের মতো কান্নাকাটি করলাম সার্থক চোখের জল না ফেলে পারল না কিন্তু বাবা এক ফোঁটাও চোখের জল ফেললেন না বরং একটু হেসে বললেন কত ভাগ্যবতী কত পুণ্যবতী হলে এভাবে মরতে পারে 
ও জানত কখন মরতে হয় খবর পেয়ে পিসি পিসি মশাইরা ছাড়াও আমার শ্বশুর শাশুড়ি সবাই কাশি এলেন বাবা অত্যন্ত সাধারণভাবেই শ্রাদ্ধ শান্তি করলেন কিন্তু মা রাতার শান্তি কল্যাণে পাড়ার শতখানি বিধবাকে একখানা করে ধান ধুতি আর একশো টাকা করে দিলেন সবকিছু মিটে যাবার পর হাজার অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও বাবা আমাদের সঙ্গে কলকাতায় এলেন না আমি তো কাশি ছেড়ে কোথাও যেতে পারবো না এখানে থাকলে মণিকর্ণিকা আর দশাশ্রমের ঘাটে গেলেই তোর মার দেখা পাবো অন্য কোথাও গেলে তোকে দেখা পাবো না রে ঠিক ছ মাস পর কোনো খবর টবর না দিয়ে বাবা হঠাৎ কলকাতায় এসে হাজির আনন্দে খুশিতে মন ভরে গেল কি গো কোনো খবর দিলে না কেন খবর দিলে তো আমরা স্টেশনে যেতে পারতাম কাল সকালে হঠাৎ মনে হলো তোদের সবাইকে একটু দেখে আসি তাই চলে এলাম তাছাড়া সামনের রবিবার তো তোর মার জন্মদিন ভাবলাম তোদের সবাইকে নিয়ে ওর জন্মদিনটা পালন করব রাত্রির বেলা খেতে বসে বাবা বললেন সার্থক বলছি দু তিন দিনের জন্য ছুটি নিতে পারবে ভাবছিলাম আমার বোন ভাগ্নি আর তোমাদের নিয়ে দীঘায় যেতাম ওখানেই তোমার শাশুড়ির জন্মদিন পালন করতাম দীঘায় কেন উৎসবটা এখানেই হোক না আমার শ্বশুর বললেন ব্যায় মশাই ওকে নিয়ে দীঘা যাবার প্রোগ্রাম করেও শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয়নি তাই আর কি ও আচ্ছা তাহলে তো নিশ্চয়ই যাবেন কি সার্থক ছুটি পাবে হ্যাঁ হ্যাঁ ছুটি পাব তাহলে বোন ভাগ্নিদের খবর দিই আমি খবর দিয়ে দেব আপনি কেন কষ্ট করে আরে নিজের বোন ভাগ্নিদের বাড়ি যাব তাতে আবার কষ্ট কিসের পরদিন সকালে চাটা খেয়ে বাবা বেরিয়ে গেলেন সন্ধ্যের বেশ খানিকটা পর ফিরে এসে এক গাল হাসি হেসে বললেন সব ব্যবস্থা পাকা করে এলাম সব ব্যবস্থা মানে তিনখানা গাড়ি আর ব্লু ভিউ হোটেলে দোতলার ছখানা ঘর বুক করে ফেলেছি তিনখানা গাড়ি নিচ্ছেন কেন আমার তো একটা গাড়ি আছে না না তোমার গাড়ি নিতে হবে না তুমি ড্রাইভ করলে গল্প গুজব করতে পারবে না যে আমাদের কি ছখানা ঘর লাগবে নাকি হ্যাঁ তো দুই পিসির দুটো ঘর দুই দিদির দুটো ঘর আর একটা ঘর তোদের আর একটা ঘর আমার সত্যি অভাবনীয় আনন্দে আমাদের দিনগুলো কাটল মা জন্মদিনে বাবা আমাদের প্রত্যেককে খুব সুন্দর শাড়ি আর জামা কাপড় উপহার দিলেন আর শুধু তাই না হোটেলের প্রত্যেককে মিষ্টি খাওয়ানো হলো তারপর অনেক রাত পর্যন্ত বাবার ঘরে বসে আমরা সবাই মিলে গল্প গুজব করলাম একটা বেজে যাবার পর আমরা যে যার ঘরে শুতে গেলাম ভোরবেলায় উঠে আমরা আবিষ্কার করলাম বাবার ঘুম আর কোনোদিন ভাঙবে না পিয়া জানতেও পারল না সে কি হারালো মানুষের চলার পথে ভালো মন্দ যা কিছুই ঘটুক না কেন সময় সঙ্গে সঙ্গে জীবনও এগিয়ে চলে সুখের উপর দুঃখের আর দুঃখের উপর সুখের স্মৃতির পুলি মাটি পড়ে সংসার টিকে থাকে দেখতে দেখতে পিয়া বড় হয় হামা দেয় বসতে শেখে দু এক পা হাঁটতে পারে দেখেই আমরা সবাই আনন্দে খুশিতে মেতে উঠি ওর মুখে বাবা মাম শুনে মনে হয় আমরা দুজনে ধন্য হয়ে গেলাম তারপর ও যেদিন আমার শ্বশুর শাশুড়িকে দাই দাই আর ঠাম্মা ঠাম্মা বলতে আরম্ভ করলো সেদিন তো ওরা দুজনে আনন্দ উল্লাসে ফেটে পড়লেন না সময় ওখানেই থমকে দাঁড়ায় না পিয়া আরো বড় হয় সারা বাড়ি ঘুরে বেড়ায় লুকোচুরি খেলে ঠাম্মা আর দাই দাইয়ের সঙ্গে ধরা পড়লে হাসিতে সারা বাড়ি মাতিয়ে দেয় সার্থক অফিস থেকে বাড়ি ফিরলে সবার আগে ওকে অভ্যর্থনা জানায় গর্বের সঙ্গে বলে বাবা দাই দায়া ঢেলে গেছে আর ঠাম্মা ঠাম্মা তো বল খেলতেই পারে না আর মাম্মাম মাম্মামও খেলতে পারে না সার্থক ওকে কোলে তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করে ঠাম্মা কি পারে রে ঠাম্মা খুব ভালো গল্প বলতে পারে আর দাই 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 একটাও গল্প জানে না আর মাম্মাম মাম্মাম গান জানে গল্প তো জানি না তারপর হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলাম পিয়া আরো বড় হয়েছে সাত সকালে ঘুম থেকে উঠেই আমার শ্বশুর মশাইয়ের হাত ধরে টানাটানি করতে করতে বলে ও দাই দাই তাড়াতাড়ি এসো আমাকে পড়াবে না দিদিভাই আমি দাড়িটা কেটে নি না না এখন দাড়ি কাটতে হবে না আরে আমি যে মুখে সাবান দিয়ে দিয়েছি সাবান থাক তুমি এসো পিয়া 
দাই দাই দাইটাকে কেটে নিক একটু পরে তুমি পড়তে বসো না না একটু পরে তো আমি বল খেলব কি আর করবেন শ্বশুর মশাই মুখে সাবান ধুয়ে ওকে পড়াতে বসেন কোনো কোনো দিন পিয়াকে পড়াতে পড়াতেই শ্বশুর মশাই চিৎকার করে আমাকে ডাকেন ও মা মাগো শিগগির এসো হাতের কাছ ফেলে আমি ছুটে যাই কি হয়েছে বাবা ডাকছেন দেখো দেখো দিদিভাই কি সুন্দর অ আ কখাও লিখেছে দেখো মা তোমাকে একটা কথা বলে দিচ্ছি দিদিভাই যখন বিয়ে এম এ পড়বে তখন আমি নিশ্চয়ই বেঁচে থাকবো না কিন্তু তুমি দেখে নিও দিদিভাই লেখা পড়ায় অসম্ভব ভালো হবে আপনার নাতনি কি কখনো খারাপ হতে পারে ও তো সব ব্যাপারেই অসম্ভব ভালো হবে তাই না আমাদের কথাবার্তা শুনে শাশুড়ি ঠাকুরন এগিয়ে এসে বলেন না না বৌমা ঠাট্টার ব্যাপার না তোমার বাবা ঠিকই বলেছেন এইটুকু বয়সেই যে আবোল তাবলে ছড়া মুখস্থ করতে পারে সেই মেয়ে লেখাপড়ায় ভালো হবে না তাই কখনো হয় সার্থক অফিস থেকে ফিরে গাড়িতে বসে বসেই হন দেয় আর পিয়া সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যায় সার্থককে এক চক্কর ঘুরিয়ে এনে আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে আমাদের বলে তোমরা শুনলে অবাক হয়ে যাবে আজ পিয়া আমাকে বলল বাবা গিয়ারটা টেনে নামিয়ে দিয়ে আরও জোরে চালাও আমি তো ওর কথা শুনে অবাক হয়ে গেছি মেয়ের কাণ্ড কারখানা দেখে আমার মনও আনন্দে খুশিতে ভরে যায় ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলে আমি যেন আনন্দের অমরাবতীতে পৌঁছে যাই বছরখানেক বয়স থেকে পিয়া ও ঠাম্মার কাছে শোয় ওই ঘরের মধ্যেই একটা ডিভানে আমার শ্বশুর মশাই ঘুমন তবে মাঝে মাঝে মহারানী হুকুম করেন দাই দাই আর তুমিও আমার কাছে শোবে হাজার হোক নাতনির হুকুম ওই বৃদ্ধ বৃদ্ধার পক্ষে সেই হুকুম অগ্রাহ্য করা অকল্পনীয় তাই তখন ওই ডবল বেডের খাটে নাতনিকে মাঝে নিয়ে ওদের শুতে হয় সে যাই হোক আমরা দুজনে শোবার পর প্রতিদিন মেয়ের বিষয়ে আলাপ আলোচনা করতেই অন্তত ঘন্টাখানে কেটে যায় তারপর সার্থক আমাকে কাছে টেনে নিয়ে বলে বেগম একটা কথা বলবো তুমি যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ো তখন থেকে তোমাকে দেখছি তুমি বরাবরই সুন্দরী কিন্তু পিয়া হবার পর তুমি যেন দিন দিন আরও বেশি সুন্দরী হচ্ছ কি ব্যাপার কি হঠাৎ আমার রূপের প্রশংসা করছো যে কোনো বদ মতলব আছে নাকি তা মাঝে মাঝে বদ মতলব মাথায় না চাপলে পিয়াকে পেতে কি কিন্তু পিয়াকে পাবার পর তোমার পাগলামি কেন বেড়ে গিয়েছে একটু বলতে পারো পিয়াকে পেয়েছি বলেই তো তোমাকে আরো বেশি ভালো লাগছে আরো বেশি ভালোবাসছি তবে মেয়ে হবার পর তোমার পাগলামি অনেক বেড়ে গেছে থাক থাক ইনিয়ে বিনিয়ে নাকামি করে কে আমাকে খেপিয়ে তোলে তুমি নাকি অন্য কেউ স্বামী হিসেবে আমি আমার কর্তব্য পালন করি তা সেই কর্তব্য পালন করা কি আমার অন্যায় দোহাই তোমার এত ঘন ঘন তোমাকে কর্তব্য পালন করতে হবে না বুঝেছো এইভাবেই দিনের পর দিন মাসের পর মাস কেটে যায় শেষ হয় একটা বছর তারপর আরেকটা পিয়া বড় হয় স্কুলে ভর্তি হয় বছরের শেষে নতুন ক্লাসে ওঠে ওর রেজাল্ট দেখে শ্বশুর মশাই চিৎকার করে আমাদের বলেন দেখো দেখো দিদিভাই কি নম্বর পেয়েছে যে ফার্স্ট হয়েছে সে ওর থেকে মাত্র তিন নম্বর বেশি পেয়েছে পিয়া ও ঠাম্মার করে বসতেই উনি ওকে আদর করতে করতে বলেন শুধু সন্ধেবেলায় ঘন্টা খানিক পড়ে যদি এই নম্বর পায় তাহলে তো একটু বেশি পড়াশুনো করলে পিয়া ঠিক একশোর মধ্যে একশো কুড়ি পঁচিশ পেত তাই না মা না না বৌমা ঠাট্টার কথা নয় মেয়েটা আর একটু পড়াশুনো করলেই সব সাবজেক্টেই একশোর মধ্যে একশো পেত সে বিষয়ে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নেই এসব তো বেশ কয়েক বছর আগের কথা আজ পিয়া দশ বছরের হল আজ আমি স্বীকার করতে বাধ্য ও লেখাপড়া সত্যি ভালো হয়েছে তবে তার চাইতেও বড় কথা ওর স্বভাব চরিত্রের জন্যই ওকে সবাই এত ভালোবাসে আমাদের কথা বাদই দিলাম এমন কি মলিনাদিকে ও যা শ্রদ্ধা করে ভালোবাসে তা ভাবা যায় না মলিনাদি এই সংসারে বহু বছর কাজ করছেন আমার চাইতে বয়সে অনেক বড় আমার বিয়ের আগেই উনি বিধবা হন বছর চারেক আগে ছেলের বিয়ে দিয়েছেন বছর খানেক আগে একটা নাতি হয়েছে ওই নাতিকে দেখার জন্যই উনি মাঝে মাঝে দেশে যান তবে দু চার দিন পরই ফিরে আসেন আগে পিয়া যখন ছোট ছিল তখন মরিনাদির দেশে গেলে শুধু বারবার জিজ্ঞেস করত ঠাম্মা অনেক রাত তো হয়ে গেল এখনো পিসি ফিরছে না কেন বেশি রাত্রিরে পিসিকে যদি ভূতে ধরে না না পিসিকে ভূতে ধরবে না 
পিসি তো নিজের বাড়িতেই আছে এটা তো পিসির বাড়ি পিসিকে এত কথা দেখছি না পিসির যে আরো একটা বাড়ি আছে আমাকে পিসির বাড়ি নিয়ে যাবে তুমি আর একটু বড় হলেই পিসির বাড়ি যাবে না আমি তো বড় হয়ে গেছি হম তুমি নিশ্চয়ই বড় হয়েছ কিন্তু আরো বড় না হলে তো পিসির বাড়ি যেতে পারবে না তারপর মলিনাদি ফিরে আসার পর পিয়া তাকে কত প্রশ্ন করে পিসি পিসি তুমি যে বাড়িতে গিয়েছিলে সে বাড়িটা কোথায় সেই বাড়ি তো একটা গ্রামে গ্রামে মানে যেখানে গাছপালা আছে নদী আছে পুকুর আছে মাটির বাড়ি মাটির রাস্তা আছে পিজি তোমার ওই বাড়িটা ভালো লাগে খুব ভালো লাগে তুমি আমাকে ওই বাড়িতে নিয়ে যাবে নিশ্চয়ই নিয়ে যাব পিয়া যত বড় হয়েছে পিসির গ্রামের বাড়ি সম্পর্কে ওর আগ্রহ তত বেড়েছে গত দু বছর ধরে গরমের ছুটির সময় পিয়াও মলিনাদির সঙ্গে ওদের গ্রামে দু চার দিন কাটিয়ে আসে ফিরে আসার পর ওর সে কি উত্তেজনা জানো থাম্মা জানো মাম্মা পিসিদের গ্রামটা কি বিউটিফুল কত গাছ কত পাখি দেখেছি তোমরা ভাবতে পারবে না আমাকে আম খাওয়াবার জন্যে দাদা নিজে গাছে উঠে আম পেরেছে দাদা আমাকে সাইকেলে নিয়ে কত জায়গা ঘুরিয়েছে ভাবতে পারবে না দিদি ভাই তুমি নদী দেখেছ থাম্মি আমি নৌকো চড়েছি ছিপ দিয়ে মাছ ধরেছি তুই ছিপ দিয়ে মাছও ধরেছিস আমি তো ছিপ ধরে বসে থাকতাম দাদা শুধু টান দিয়ে জল থেকে মাছটাকে তুলে নিত যেন থাম্মি দাদা কত কি পারে তাই নাকি দাদার কাছে কত বেগুন আলু লঙ্কা পেঁপে আরও কত কি হয়েছে দাদা সাইকেল চালাতে পারে নৌকো চালাতে পারে গাছে উঠতে পারে মাছ ধরতে পারে দাদা খুব ভালো আমি আবার দাদার কাছে যাব বৌদি ভালো না হ্যাঁ বৌদিও খুব ভালো আমি তো বৌদির সঙ্গেই পুকুরে চান করতে যেতাম পুকুরে চান করতে ভয় করতো না দিদি ভাই ভয় করবে কেন বৌদি তো আমার হাতটা শক্ত করে ধর থাকতো বৌদি আমাকে কত ভালো ভালো আচার খাইয়েছে জানো আরো কত কথা বলে পিয়া পিয়া স্কুলে যাবার পর মলিনাদি বলে জানো বৌদি পিয়াকে নিয়ে যাবার সময় মনে মনে বেশ ভয় ছিল কিসের ভয় হাজার হোক তোমরা বড় লোক পিয়া জম্ম থেকে মোটর গাড়ি চড়ছে কলকাতা শহরে মানুষ হচ্ছে সে ওই অজ পাড়া গায়ে গিয়ে কি করবে কি করে থাকবে সেই চিন্তাতেই তো তারপর গ্রামে পৌঁছবার পর কি হলো আমাদের গ্রাম যেমন ওর ভালো লেগেছে তেমনি ভালো লেগেছে বংশী আর বৌমাকে প্রথম দিন পিয়া আমার কাছেই শুয়েছে তারপর রোজ দাদা বৌদির কাছে শুয়েছে পিয়াকে যে ওদের কি ভালো লেগেছে আমি বলে বোঝাতে পারব না বংশী আর বৌমা ওকে ভালোবেসেছে বলেই তো পিয়া ওদের ভালোবেসেছে তাই না মনে না দি আমাদের বাড়ির রান্নাবান্নার ব্যাপারটা পুরোপুরি মলিনাদি সামলে নেন খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে আমাদের প্রত্যেকের ইচ্ছা অনিচ্ছা পছন্দ অপছন্দ বা প্রয়োজন অপ্রয়োজন সব ওর জানা আছে তাই ও ব্যাপারে আমার বা শাশুড়ির বিশেষ মাথা ঘামাতে হয় না আমার শাশুড়ি হয়তো বললেন বলি না তোমার মেসোমশাই বলছিলেন অনেক দিন তেতোর ডাল হয় না আজই তো তেতোর ডাল করেছি বাবা উনি আজই বলছিলেন আর আজই তুমি তেতোর ডাল করেছো আমি তো জানি মাঝে মাঝে শুক্তো আর তেতোর ডাল না হলে মেসোমশাই ঠিক ভালো লাগে না তো কবে কি রান্না হবে তাও মলিনা দিয়ে ঠিক করে ওকে কিছু বলে দিতে হয় না সার্থক যে পরপর দু তিন দিনের বেশি মাছ খাওয়া পছন্দ করে না তা জানা আছে বলেই মলিনাদি হয় ডিমের ডাল না না হয় মাংস করবে নি দু এক সপ্তাহ পর হয়তো ওসব না করে ছানার তরকারি বা ধোকার ডাল না করবে রান্নাবান্নার ব্যাপারে আমরা কেউ কিছু ফরমাস না করলেও পিয়া মাঝে মাঝেই মলিনাদিকে বলে পিসি বৌদি যেরকম ওই ডাল আর পোস্তর বড়া খাইয়েছিল কালই তোমাকে ওই রকম ডাল আর পোস্তর বড়া খাওয়াবো কোনোদিন আবার পিয়া বলে পিসি তোমার দেশের বাড়িতে গিয়ে যেরকম নারকল দিয়ে কাঁকরোল সেদ্ধ মেখে দিয়েছিল এখানে সেরকম খাওয়াও না ঠিক আছে দিদি এবার যেদিনই বাজার থেকে কাঁকরোল আসবে সেদিনই তোমাকে ওরকম সেদ্ধ মেখে খাওয়াবো রান্নাবান্নার পাড়া চুকলে মলিনাদি মাঝে মাঝে আমাকে বলে দেখো বৌদি তোমার মেয়ে আমাদের দেশ গাঁয়ের ছেলে মেয়েদের মতো ডাল তরকারি খেতেই বেশি ভালোবাসে এত অল্পে মেয়েটা সন্তুষ্ট কি বলবো তোমাকে যাই হোক রান্নাবান্না ছাড়াও সংসারে আরো হাজার কাজ থাকে 
রেখা বাসন কোষণ মাঝে ঘরদোর পরিষ্কার করে কাপড় চোপড় কাছে কিন্তু আমাকেই সেসব কাপড় চোপড় মেলতে হয় তুলতে হয় আমাকেই ঘরদোর বিছানাপত্র ঠিকঠাক করতে হয় কিছু না কিছু আনতে একবার আমাকে দোকান বাজারে যেতেই হয় লোকজন এলে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা আপ্যায়ন করা টেলিফোন ধরা ইত্যাদিও আমাকেই সামলাতে হয় পড়াশোনা করা আর গান শোনার অভ্যেসটা আছে বলে বেশ কিছু সময় কেটে যায় তবু ফুরসত তো থাকি তখন আপন মনে পিয়ার কথা ভাবি ভাবতে ভাবতেই কখনো হাসি কখনো অবাক হই আবার কখনো কখনো চিন্তিত হই প্রায় প্রতিদিনই স্কুল থেকে ফিরে এসে পিয়া আমাদের একটা না একটা নতুন অভিজ্ঞতার কথা বলে বিয়ের পর আজই প্রথম শিলাদি আমাদের ক্লাস নিলেন ওনাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছিল আমি বলতে পারবো না কবে হল শিলাদির বিয়ে তা তো জানি না তবে ঠিক এক মাস পর আজই প্রথমে স্কুলে এলেন শিলাদিকে দেখতে বেশ সুন্দর কিন্তু বিয়ের পর ওনাকে আরো অনেক বেশি সুন্দর লাগছে উম বিয়ের পর সবাইকেই সুন্দর লাগে বিয়ের পর আমাকেও সুন্দর লাগবে ওর কথা শুনে আমরা হেসে উঠি পিয়া দুহাত দিয়ে আমার শাশুড়ির মুখখানা ধরে বলে ও তাম্মা হাসছ কেন বিয়ের পর আমাকে সুন্দর লাগবে না আমার শাশুড়ি ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলেন বিয়ের পর তোমায় দারুণ সুন্দর দেখাবে দাই দাইকে বিয়ের পর তোমাকেও সুন্দর দেখাতো বলো না ঠাম্মা তোমাকেও সুন্দর দেখাতো কি না আমাকেও সুন্দর দেখাতো বৃদ্ধার উত্তর আদায় না করেও ছাড়ে না এই তো মাসখানেক আগের কথা স্কুলের ব্যাগ পড়ার টেবিলের উপর রেখেই পিয়া ছুটে এসে অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে পড়ল জানো মাম্মাম যে ইলা দিয়ে আমাদের অঙ্কের ক্লাস নেন তিনি ভীষণ মিথ্যে কথা বলেন না না টিচাররা কখনো মিথ্যে কথা বলেন না ক্লাসে সব মেয়েরাই মিথ্যেবাদী আর উনি একাই সত্যি কথা বলেন আজ উনি ক্লাসে ঢুকেই বললেন তোমাদের হোম টাস্কের খাতাগুলো টেবিলের উপর রেখে দাও সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই উঠে দাঁড়িয়ে বললাম আপনি তো হোম টাস্ক দেননি ব্যাস সঙ্গে সঙ্গে উনি রেগে ফায়ার আমাদের যা তা বকুনি দেবার পর সবাইকে বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে হুকুম দিলেন আমাদের টিচাররাই যদি মিথ্যে কথা বলেন তাহলে আমরা মিথ্যে কথা বলতে তো শিখবই তাই না আমি শুনি দুঃখ পাই অবাক হই শুধু বলি সব মেয়ে কখনোই মিথ্যে কথা বলতে পারে না এভাবে তোমাদের শাস্তি দেওয়া মোটেও উচিত হয়নি যে ইচ্ছে মিথ্যে কথা বলুক তুমি কখনো মিথ্যে কথা বলবে না পিয়া আমি তো কখনো মিথ্যে কথা বলি না মাম্মা আমি কি চোর যে মিথ্যে কথা বলবো ঠিক বলেছ এইটুকু বয়সেই ওর বিচার বুদ্ধি দেখে অবাক হয়ে যায় এবারও জন্মদিনে কাদের নেমন্তন্ন করা হবে তাই নিয়ে আমরা সবাই মিলে আলোচনা করছিলাম আমার শ্বশুর মশাই বললেন হাজার হোক এবার দিদিভাই দশ বছরের হবে তাছাড়া ওর সামনের বছরের জন্মদিনের সময় থাকবো কিনা তার ঠিক নেই তাই এবার একটু বেশি লোকজনকে বলা হোক তুমি আমার সামনের বছরের জন্মদিনের সময় থাকবে না তো কোথায় যাবে দিদিভাই আমি কি বুড়ো হইনি আমি তো যখন তখনই মরতে পারি তাই না তুমি মরতে চাইলেই মরতে পারবে তুমি কি বিশ্ব ওর কথা শুনে আমরা সকলে হাসি শ্বশুর মশাই আবার বলেন না বিশ্ব না কিন্তু মরতে তো পারি দাই দাই ডোন টক চুপচাপ বসে থাকো আমি পারমিশন না দিলে তুমি মরতেও পারবে না যাদের প্রত্যেকবার বলা হয় তাদের তো বলতেই হবে তাছাড়া ইস তাদের বলতেই হবে তুমি যাদের বলো তারা যেন কত আমাকে ভালোবাসে দাই দাই যখন নার্সিং হোমে ছিল তখন তোমার বোনেদের বাড়ি থেকে কেউ দেখতে এসেছিল দিদিভাই তুমি তো ডেঞ্জারাস মেয়ে তুমি আমার শ্বশুর বাড়ির লোকজনদের নিন্দা করছো আমি কি তোমার মতো তোমার বউকে ভয় করি যে চুপ করে থাকবো আমরা সকলে আবার হেসে উঠি আমার শাশুড়ি হাসতে হাসতে বলেন ওরে হতবাগি তোর দাই দাই আমাকে ভয় করে ভয় আবার করে না তোমার শুনছ শুনছ ডাক শুনলেই তো দাই দাই প্রায় দৌড়ে তোমার কাছে যায় ভয় না করলে কেউ ওইভাবে ছুটে যায় মলিনাদি ওর কথা শুনেই কোনো মতে হাসি চেপে রান্নাঘরে ঢুকে যায় যাই হোক শেষ পর্যন্ত ঠিক হয় অন্য বছরের তুলনায় এবার কিছু বেশি লোকজনকে বলা হবে তাহলে এবার আমি ছ সাতজন বন্ধুকে বলবো হুম নিশ্চয়ই বলবে মাম মাম তুমি শিলা মাসি শিরুপাদিদের আসতে বলেছ তো আগে ঠিক হোক এবারে ওদের বলা হবে কিনা 
কেন বলা হবে না ওরা আমাকে কি ভালোবাসেন বলো তো হ্যাঁ হ্যাঁ ওদের নিশ্চয়ই বলা হবে বাবা আমার বন্ধুদের কিন্তু তোমাকে পৌঁছে দিতে হবে ওদের পৌঁছে না দিলে ওরা আসতে পারবে না নিশ্চয়ই পৌঁছে দেব ম্যাডাম হাসপাতাল নার্সিং হোমে থাকার সময় দুপাঁচ জন নার্স বা অন্য রোগীদের সঙ্গে সবারই আলাপ পরিচয় হয় হাসপাতাল নার্সিং হোম ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সবাই তাদের ভুলে যায় কিন্তু কয়েকজনকে আমি কিছুতেই ভুলতে পারিনি তবে দিনে দিনে যাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে তারা হচ্ছে শিলা আর শ্রীরূপা আমার বেশ মনে আছে পিয়াকে নিয়ে নার্সিং হোম থেকে বাড়ি আসার ঠিক সপ্তাহ খানিক পরেই শিলা আসে হাজির হয়েছিল সেদিনও বেশ দ্বিধা আর সংকোচের সঙ্গে বলেছিল নার্সিং হোমে যাদের সঙ্গে আলাপ হয় তাদের বাড়ি যাওয়া উচিত না জেনেও চলে এলাম পিয়াকে দেখতে ওকে না দেখে ঠিক শান্তি পাচ্ছিলাম না শিলাকে দেখে শুধু আমি না আমার শ্বশুর শাশুড়িও খুব খুশি হয়েছিলেন আমার শাশুড়ি বলেছিলেন যখন ইচ্ছা চলে আসবে তুমিও তো পিয়ার মা ধাত্রী মা তোমরাই তোকে প্রথম কদিন লালন পালন করেছ শিলা তুমি তো আমাদের মেয়ের মতো এই বুড়ো বুড়ির বাড়িতে আসতে কিছু মাত্র দ্বিধা করবে না পিয়াকে কোলে নিয়ে আদর করতে করতে শিলা বলেছিল মাসিমা নার্সিং হোমে কত বাচ্চাকেই তো নাড়াচাড়া করতে হয় একটু একটু মায়া যে জড়িয়ে পড়ি না তা বলবো না কিন্তু নার্সিং হোম ছেড়ে চলে যাবার পর কাজের চাপে তাদের ভুলে যায় তবে আপনার এই নাতনিকে না দেখে থাকতে পারছিলাম না বলে চলে এলাম সেই শুরু আর এখন প্রতি সপ্তাহে না হলেও খুবই নিয়মিত শিলা আসে সারা দিন পিয়া আর আমাদের সঙ্গে গল্প গুজব করে রাত্রে ফিরে যায় এরই মধ্যে পিয়া দু একদিন নার্সিং হোমে টেলিফোন করে মাসির সঙ্গে কথা বলবেই আর শ্রীরূপা পিয়া যখন বছর টেনে গেল তখনই শৈবালের সঙ্গে ওর বিয়ে হয় আমরা দুজনেই ওদের বিয়েতে গিয়েছিলাম ভাই বোনকে নিয়ে ওর দুশ্চিন্তার পর্ব শেষ হয়েছে বছর দুই আগে ওদের একটা ছেলেও হয়েছে শৈবাল বিশেষ সময় না পেলেও শ্রীরূপা মাসে একবার অন্তত ছেলেকে নিয়ে আসবে জানলা দিয়ে ওদের গাড়ি দেখলেই পিয়া চিৎকার করে ওঠে তারপর ওর বাচ্চাকে নিয়ে পিয়ার কত আদর দিন এইভাবে এগিয়ে চলেছে তবে পিয়া যত বড় হচ্ছে তত বেশি সুন্দরী হচ্ছে মাঝে মাঝে আমি নিজেও মুগ্ধ হয়ে ওকে দেখি না দেখে পারি না আনন্দে খুশিতে মনটা ভরে যায় আবার হঠাৎ কখনো কখনো ওকে নিয়ে দুশ্চিন্তাও হয় ভাবি ও যখন আঠেরো বিশ বছরের হবে ওর সারা দেহে টলমল করবে যৌবন তখন ও কোনো বিপদে পড়বে না তো হঠাৎ কোনো ছেলের পাল্লায় পড়ে কোনো ভুল করে বসবে না তো আবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় পিয়া কখনোই ভুল করবে না করতে পারে না এই বয়সেই ওর যা বুদ্ধি ন্যায় অন্যায় বোধ বড় হয়ে সে কি কখনো ভুল করতে পারে অসম্ভব তবে হাজার হলেও আমি মা তো শত আনন্দের মধ্যেও এক টুকরো আশঙ্কার মেঘ সব সময় মনের মধ্যে দেখতে পাই সে যাই হোক আজ সারা দিন ধরে মনে মনে প্রার্থনা করছি আমার পিয়া যেন ভালো হয় সুখী হয় শান্তিতে থাকে প্রিয় পিয়া ঠিক এক সপ্তাহ হলো আমরা দিল্লি এসেছি কিন্তু বিশ্বাস কর এর মধ্যে একদম সময় পাইনি বাবা দেড় বছর আগে বদলি হয়ে দিল্লি এসেছেন অফিস থেকে খুব সুন্দর ফ্ল্যাট দিয়েছে বাবা একটা ফোল্ডিং খাট কিনে এই দেড় বছর তাতেই শুয়েছেন আর অফিসের একজন গাড়োয়ালি দারোয়ান যা রান্না করেছে তাই খেয়েছেন সারা বাড়ি কি নোংরা হয়েছিল তুই ভাবতে পারবি না আমরা এখানে পৌঁছবার ঠিক পরের দিন আমাদের কলকাতার বাড়ির মালপত্র নিয়ে লড়িয়ে এসে পৌঁছলে মা আর আমি দুজনে মিলে সব গুছিয়েছি উফ এই কদিন কি অসম্ভব পরিশ্রম করতে হয়েছে তুই কল্পনা করতে পারবি না যাই হোক আজ আমি নিজের ঘরে নিজের টেবিলে বসে তোকে চিঠি লিখছি সত্যি কথা বলতে কি এই কদিন অসম্ভব ব্যস্ততার জন্য বুঝতে পারিনি তুই আমার কত আপন কত প্রিয় কাল দুপুরেই বাড়ি সাজানো গোছানোর কাজ শেষ হয় তারপর খেয়ে দেয়ে এক ঘুম দেবার পর বিকেল থেকেই শুধু তোর কথা ভাবছি তোকে ছেড়ে এসে আমি যে কি হারালাম তা এখন মর্মে মর্মে বুঝতে পারছি রে শেষ পর্যন্ত রাত্রির বেলা বিছানায় শোবার পর তোর জন্য কত কেঁদেছি তা জানি না কাঁদতে কাঁদতেই ঘুমিয়ে পড়েছি তাই তো আজ সকালে উঠে ব্রেকফাস্ট খেয়েই তোকে চিঠি লিখতে বসলাম আজও আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে প্রথম দিনের কথা একে অত নাম করা বেথুন স্কুল তার উপর প্রথম দিন ক্লাস করতে যাচ্ছি বেশ নার্ভাস লাগছিল আমাকে দেখেই ক্লাসের প্রায় সব মেয়ে কি অদ্ভুতভাবে আমার দিকে তাকিয়েছিল এত খারাপ লেগেছিল চোখে প্রায় জল এসে গিয়েছিল 
ঠিক তখনই তুই এগিয়ে এসে একটু হেসে আমাকে বলেছিলি আমি পিয়াশা তোমার নাম কি আমার মনে হলো যেন মরুভূমির মধ্যে একটা গাছের ছায়ায় আশ্রয় পেলাম আমিও একটু হেসে বললাম আমার নাম ঈশিতা বাহ কি সুন্দর নাম যার মধ্যে ঈশ্বরত্ব আছে সেই তো ঈশিতা তোমার নামটা তো আরো ভালো আরো আধুনিক ঘন্টা পড়তেই তুই আমার একটা হাত ধরে বললি এসো আমার পাশে বসবে টিফিনের ঘন্টা পড়তেই বললি আমাকে চলো একসঙ্গে টিফিন খাবো গাছতলায় পৌঁছে দেখি আরও তিনটি মেয়ে বসে আছে তুই দেবিকা মাধুরী আর অপর্ণার সঙ্গে আমরা আলাপ করিয়ে দিলি তারপর আমাকে বললি আমরা মিলে মিশে টিফিন খাই তোমার আপত্তি নেই তো না না আপত্তি কি আছে মিলে মিশে খেতেই তো বেশি আনন্দ আমার বেশ মনে আছে মা আমাকে টিফিনের জন্য লুচি আলুর দম আর সন্দেশ দিয়েছিলেন তুই টিফিন বক্স ভর্তি করে হালুয়া এনেছিলি দেবিকা আর অপর্ণা কি এনেছিল তা আজ মনে নেই কিন্তু মনে আছে মাধুরী টিফিন বক্স খুলতেই তুই বললি দে দে আমাকে দে মাসিমার হাতে তরকারি দিয়ে এরকম পাতলা পাতলা রুটি খেতে আমার দারুণ লাগে শুধু তাই না আমার মনে আছে তুই এক ফোটাও হালুয়া খেলি না আমরা বাকি চারজনে বাকি সব কিছু ভাগাভাগি করে খাবার পর পুরো হালুয়াটা আমরাই শেষ করেছিলাম সেদিন ছুটির পর বাড়িতে ঢুকতে মা জিজ্ঞেস করলেন হ্যাঁ রে স্কুল কেমন লাগলো খুব ভালো সব টিচারদের ভালো লেগেছে সবাই খুব ভালো পড়ান ক্লাসের কোনো মেয়ের সঙ্গে আলাপ হলো আমি মার দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসতে হাসতে বলেছিলাম একটা দারুণ মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে দারুণ মেয়ে মানে যেমন সুন্দর নাম সেরকমই সুন্দর দেখতে সেরকমই ভালো স্বভাব কি নাম মেয়েটির পিয়াশা পিয়াশা সত্যি সুন্দর নাম পিয়াশাকে কি সুন্দর দেখতে মা তুমি ভাবতে পারবে না তাই বুঝি হ্যাঁ মা সত্যি দারুণ দেখতে যেমন সুন্দর চোখ মুখ সেরকম গায়ের রং তবে সব চাইতে ভালো ও স্বভাব আমাকে খেতে দেবার জন্য মা রান্নাঘরের দিকে পা বাড়িয়ে বললেন তুই একদিন এই মেয়েটার স্বভাব চরিত্র পর্যন্ত জেনে গেলি মারি কথাটা আমার ভীষণ খারাপ লেগেছিল মা বাবারা না কিছুতেই স্বীকার করেন না ওদের চাইতে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের মনে অনেক স্বচ্ছতা সেই মন অনেক মালিন্যমুক্ত মানুষ যত বড় হয় তার মনে তত বেশি দ্বিধা দ্বন্দ্ব সংশয় জমতে জমতে অন্যদের সম্পর্কে সন্দিহান হয় তাই তো কিশোর কিশোরী যুবক যুবতীরা যেভাবে মুক্ত কণ্ঠে অন্যের নিন্দা প্রশংসা করতে পারে বয়স্করা কখনোই তা পারেন না ওরা অনেক হিসেব নিকেশ না করে কখনোই কারোর নিন্দা বা প্রশংসা করেন না আজ আমরা কেউই বাচ্চা না দুজনেই অষ্টাদশী দুজনেই হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দিয়েছি তাই তো পুরনো দিনের কথা লিখতে গিয়ে সেদিনের সেই অভিজ্ঞতার কথা আজ খোলাখুলি না লিখে পারলাম না সত্যি কথা বলতে কি সেদিন থেকেই মায়ের সঙ্গে আমার মতান্তরের শুরু সে যাই হোক আমাদের ফেলে আসা সোনারূপা দিনগুলো সব কথা সব স্মৃতি আবার নতুন করে আজ মনে পড়ছে রে মনে পড়ছে আমার নবজন্মের ইতিহাস তুই তো জানিস মা বাবা আর দুই দাদাকে নিয়ে আমাদের সংসার আমরা বড় লোক না হলেও বেশ সচ্ছলভাবেই আমাদের সংসার চলে ঠাকুমা মারা যাবার পর থেকে কাকাদের আসা যাওয়া কমতে শুরু করে ন মাসে ছ মাসে কাকারা এক আধ ঘন্টার জন্য ঘুরে গেলেও কাকিমা বা খুড়ত তো দাদা দিদি ভাই বোনরা কখনোই আসতেন না আত্মীয়দের মধ্যে শুধু ছোট মামাদেরই আসতে দেখেছি আমি ছোটবেলা থেকে জেনেছি এর বাইরে আমাদের আর কোনো আপনজন নেই এই কজনের সুখ দুঃখের বাইরে অন্য কাউকে নিয়ে মা বাবাকে কোনো দিন চিন্তা করতে দেখিনি আমিও ভাবতে পারিনি এর বাইরের কাউকে শ্রদ্ধা করা যায় বা ভালোবাসা যায় ভাবতে পারিনি এই কজনের বাইরের কোনো মানুষ আমাকে ভালোবাসতে পারে বেতন স্কুলে ভর্তি হবার কয়েক মাসের মধ্যেই আমি বুঝতে পারলাম জানতে পারলাম সংসারের চার দেয়ালের বাইরে এক বিশাল জগৎ আছে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলাম এই বিশাল জগতের জনারণ্যের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে অসংখ্য প্রিয়জনকে তোর কথা তো বাদই দিচ্ছি কদিনের মধ্যেই আমি তো তোর প্রেমে পড়ে গেলাম স্বপ্নেও ভাবিনি নতুন স্কুলে ভর্তি হবার সঙ্গে সঙ্গেই তোর মতো একজন বন্ধু পাব সবচেয়ে অবাক হয়েছিলাম মাধুরীকে দেখে ওকে জেনে 
বেতনে ভর্তি হবার আগেই বেতনের খ্যাতি যশ শুনেছিলাম মা ছোট মামির কাছে আমার ধারণা ছিল ওখানে যারা পড়ে তারা সবাই হয় বড় লোক না হয় বেশ বিখ্যাত লোকেদের মেয়ে বেতন গোখেল বা কমলা গার্লস ছাড়া অন্য স্কুলে কি তারা পড়তে পারে মাধুরীর সঙ্গে কিছুদিন মেলামেশার পরই মনে মনে একটু খটকা লেগেছিল ঠিকই কিন্তু কল্পনাও করতে পারিনি ওর বাবা হাতিবাগান বাজারের সামান্য দোকানদার তোর কাছে এই ব্যাপারটা জেনে আমি চমকে উঠেছিলাম বলিস কি রে কেন দোকানদারের ছেলেমেয়েরা কি লেখাপড়া শিখতে পারে না তা পারবে না কেন কিন্তু সাধারণ ওই ধরনের ফ্যামিলির ছেলেরা একটু আটটু লেখাপড়া শিখলেও মেয়েরা যে স্কুল কলেজে যায় তা তো কোনোদিন শুনিনি মাধুরীর বর্দি মাধবীদি এই বেতন কলেজ থেকেই বিয়ে পাস করার পর বিয়ে করেছে তাই নাকি মাধুরীর মেজদি মালতীদি স্কটিশে বিয়ে পড়ছেন মাধুরীর কোনো দাদা বা ভাই নেই মাধুরী সব চাইতে ছোট ওর দাদা টাউন স্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ে তোর কাছে ওদের চার ভাই বোনের কথা শোনার পর আমি একটু অবাক হয়ে বলেছিলাম তুই ওদের বাড়ির এত খবর জানিস না জানার কি আছে মাধুরী যেমন আমাদের বাড়ির সব কিছু জানে আমিও তেমনি ওদের সব কথা জানি মাধুরী নিজেই তোকে সব বলেছে হ্যাঁ তাছাড়া মাধুরী যেমন মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে সারাদিন কাটায় তেমনি আমিও তো ওদের ওখানে যাই তোর বাবা মা ঠাম্মা দায় দায় আপত্তি করেন না আপত্তি করবে কেন আমি তো মা বাবা দায় দায়ের সঙ্গেই ওদের বাড়ি যাই শুনে আমি তার চুপ হয়ে গেলেও মুখে কিছু বলতে পারিনি যাবি একদিন ওদের বাড়ি গেলে খুব ভালো লাগবে না আমি বোধ যেতে পারবো না কেন রে মা পারমিশন দেবেন না মা তো আমাকে যাত্রার বাড়িতে যেতেই দেবেন না মানে তুই তো যাত্রার বাড়িতে যাবি না তুই তো তোর বন্ধুর বাড়িতে যাবি মনে হয় তোর বাড়িতে যাবার পারমিশন পাবো কিন্তু হাতিবাগান বাজারের দোকানদারের বাড়িতে গেলে মা আমাকে বাড়ি থেকে দূর করে দেবেন না থাক তাহলে তোকে যেতে হবে না আমার কথাটা শুনে তুই খুবই অবাক হয়েছিলি দুঃখ পেয়েছিলি কিন্তু মুখে কিছু বলিসনি শুধু তাই না তুই এত বুদ্ধিমতী যে পরবর্তীকালে দীর্ঘদিন তুই আমাকে ওদের পরিবার সম্পর্কে কখনো কিছু বলিসনি আমার বেশ মনে আছে হঠাৎ একদিন তুই আর মাধুরী দুজনেই স্কুল কামাই করলি পরদিন তোকে জিজ্ঞেস করতে বললি আমার এক দুঃসম্পর্কে দিদির ছেলের অন্নপ্রাশনে গিয়েছিলাম বলে কাল স্কুলে আসতে পারিনি ওই দিদি আমাকে খুব ভালোবাসেন মাধুরী বলেছিল বাড়িতে কাজ ছিল বলে আসতে পারিনি বেশ কয়েক বছর পরে যখন আমিও তোর সঙ্গে মাঝে মাঝে মাধুরীদের বাড়ি যেতে শুরু করলাম তখনই একদিন পুরনো অ্যালবামগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে মালতীদির ছেলের অন্নপ্রাশনে তোর আর মাসিমার বেশ কয়েকটা ছবি দেখে জানতে পারলাম সেদিন তুই আর মাধুরী দুজনেই কেন স্কুলে আসিসনি তারপর একদিন কথায় কথায় মালতীদির ছেলের অন্নপ্রাশনের প্রসঙ্গ উঠতেই তুই বলেছিলি যারা আমাকে স্নেহ করেন ভালোবাসেন আমার মা বাবা ঠাম্মা দায় তাদের অত্যন্ত ভালোবাসেন অত্যন্ত পছন্দ করেন ওরা যদি পছন্দ না করতেন তাহলে কি আমি সেই ছোটবেলা থেকে প্রায় প্রত্যেক বছর কৃষির সঙ্গে ওদের গ্রামের বাড়িতে যেতে পারতাম গ্রামের বাড়িতে থাকতে তোর ভয় করে না ভয় করবে কেন গ্রামে বন জঙ্গল কাঁচা রাস্তা ইলেকট্রিসিটি নেই তাছাড়া পথে ঘাটে সাপ ব্যাং ঠিকই বলেছিস তবে জেনে রাখ গ্রামে যে আনন্দ পাওয়া যায় গ্রামের মানুষের যে ভালোবাসা পাওয়া যায় তার কানা কড়িটিও শহরে পাওয়া যায় না বুঝেছিস প্রথম দিকে তোর কথাবার্তা শুনে আমি সত্যি অবাক হতাম ভাবতাম গ্রামে তো শুধু লেখাপড়া না জানা গরিব দুঃখী চাষা চাষিরা থাকে সেখানে মাটির বাড়িতে খড়ের চাল কল ঘোরালেই জল পড়ে না ইলেকট্রিসিটি নেই অমাবস্যার অন্ধকারেও ভরসা শুধু লম্ফ বা লণ্ঠনের আলো তাছাড়া আমাদের বাড়ির ঝিয়ের কাছে শুনেছিলাম গ্রামে কারোর বাড়িতেই বাথরুম পায়খানা নেই মেয়েরা অন্ধকার থাকতেই ঘুম থেকে উঠে মাঠে ঘাটে বনে জঙ্গলে কাজ ছেড়ে আসে চান করে নদী নালা পুকুরে আমাদের গ্রামগুলো যে ওই রকমই হয় তা তো পথের পাঁচালি বা আরও অনেক সিনেমাতেও দেখেছি কলকাতার কোনো মেয়ে যে ওই ধরনের অজ পাড়াগাঁয়ে গিয়ে আনন্দে দিন কাটাতে পারে আমি তো স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না অবাক হয়েছি তোর বাড়ির লোকজনের কথা ভেবেও ওরা যে কি করে সামান্য একজন রাঁধুনির সঙ্গে তোকে তাদের গ্রামের বাড়িতে যেতে দিলেন আমার মাথায় আসেনি তোদের মতো কয়েকজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার আগে পর্যন্ত আমি জানতাম শহরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে মেয়ে হয়ে অশিক্ষিত বা গ্রামগঞ্জের মানুষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তো দূরের কথা মেলামেশা করা উচিত না সম্মানজনক না ওদের সঙ্গে মেলামেশা করলে আমাদের অধঃপতন অনিবার্য তারপর আস্তে আস্তে বড় হলাম 
বন্ধু বান্ধব আর আশেপাশের মানুষদের দেখতে দেখতে অনেক কিছু জানলাম বুঝলাম অভিজ্ঞতা বাড়ল তিলে তিলে আমার দৃষ্টিভঙ্গি চিন্তাধারার পরিবর্তন হল আজ আমি মর্মে মর্মে বিশ্বাস করি শুধু দু চারটে পরীক্ষায় পাশ করলেই শিক্ষিত হওয়া যায় না স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়লেই ভদ্র সভ্য উদার মহৎ হবে তার কোনো মানে নেই জমি জমা ঘর বাড়ি সোনা দানা বা ব্যাংকে গচ্ছিত টাকা থাকলেই সংসার সুখের হয় না মাদুরীদের বাড়িতে যেতে যেতেই আমি আবিষ্কার করি যে সংসারে অভাব থাকলেই হাহাকার নেই প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের শ্রদ্ধা ভক্তি ভালোবাসা আর মমত্ব আছে সেই সংসারই সুখের হয় আনন্দের হয় তোদের বাড়িতে যাতায়াত করতে করতে আমি প্রথম উপলব্ধি করি মাটিতে বীজ পুঁতলে সে অঙ্কুরিত হতে পারে তিলে তিলে বাড়তে পারে কিন্তু ভালো ফুল ফল পেতে হলে যেমন সারের প্রয়োজন ঠিক সেরকমই প্রত্যেক শিশুরই প্রয়োজন দাদু দিদুদের স্নেহ মমতা অভিভাবকত্ব তোর মা বাবার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েও বলবো দায়দাইয়া ঠাম্মাকে ওভাবে কাছে না পেলে বোধ হয় তোর এমন সুন্দর ব্যালেন্স ডেভেলপমেন্ট হতো না সে যাই হোক বছর দুয়েকের মধ্যে তোর আমার আর মাধুরীর মধ্যে দারুণ বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠল এই ক্লাস এইটে পড়ার সময় আমাদের জীবনে কি কি ঘটনা ঘটেছিল মনে আছে তোর সব চাইতে বড় কথা ওই বছরেই দু তিন মাসের ব্যবধানে আমরা তিনজনেই বড় হলাম তাই না রে প্রত্যেক মেয়েকে যে প্রত্যেক মাসে এই দুর্ভোগ ভুগতে হয় তা জেনে আমার অবাক লেগেছিল আমরা সবাই অবাক হয়েছিলাম তাছাড়া প্রথম কয়েক মাস আমরা কি বিচিত্র ভয়ভীতি আশঙ্কায় থাকতাম এখনও মনে হলে যেন শিউরে উঠি একটা কথা তুই নিশ্চয়ই স্বীকার করবি জীবনের প্রতি পদক্ষেপে মেয়েদের অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই বেঁচে থাকতে হয় বলতে পারিস শুধু মেয়েদেরই কেন মেয়েদেরই কেন এভাবে সংগ্রাম করতে হবে যে সমাজ দিবারাত্রি মা কালী মা কালী করে বারো মাসের তেরো পার্বণে নানা দেবীর আরাধনা করে সেই সমাজেই মেয়েরা কেন এত উপেক্ষিত হবে বলতে পারিস শুধু বাহু বল আছে বলেই কেন পুরুষরা আমাদের উপর আধিপত্য করবে ভেবে পাই না তোর মনে আছে ক্লাস এইটে পড়ার সময় থেকেই আমাদের ক্লাসের কয়েকজন মেয়ের মধ্যে একটু একটু করে পরিবর্তন ঘটতে শুরু করল দেবিকা আর অপর্ণা দুজনেই আমাদের তিনজনের থেকে ছ মাস এক বছরের বড় ছিল ঠিকই কিন্তু ওদের দুজনেরই বড্ড বেশি বারবারন্ত চেহারা ছিল হঠাৎ দেখলে মনে হতো ওরা আমাদের চাইতে অনেক উঁচু ক্লাসে পড়ে বোধ হয় ক্লাস এইট বা নাইনে পড়ার সময় আমাদের বন্ধুদের মধ্যে দেবিকাই প্রথম প্রেমপত্র পায় তাই না রে দেবিকা যেদিন আমাদের ওই চিঠিটা দেখায় সেদিন আমরা যেমন ভয় পেয়েছিলাম সেরকমই অবাক হয়েছিলাম যে ছেলেটাই চিঠি লিখেছিল নামটা ভুলে গেছি কিন্তু মনে আছে দেবিকা বলেছিল ছেলেটা ক্লাস টেনে পড়ে আর ওদেরই সামনের বাড়িতে থাকে প্রকৃতির একটা ছন্দ আছে গ্রীষ্মের দাহ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে না হতেই শুরু হয়ে যায় আকাশে ঘন ঘটা নেমে আসে শ্রাবণ ধারা বর্ষণ ক্লান্ত দিনের শেষেই দেখা দেন হাসি খুশি শরৎ মহারাজ তারপর শীতের কুয়াশাকে পরাজিত করেই আবির্ভূত হয় ঋতুরাজ বসন্ত আবার চৈত্রের তাপ মাঘের হিম শ্রাবণের ধারায় অঙ্কুরিত হয় বীজ বিশ্ব প্রকৃতির এই ছন্দ এই শৃঙ্খলার মধ্যে থেকেও কিছু কিছু মানুষ কেন যে অকাল বসন্ত রোগে ভোগে ভেবে পাই না রে এই চিঠি লেখার জন্য আমরা ছেলেটির নিন্দা করেছিলাম বলেই দেবিকা আস্তে আস্তে আমাদের থেকে দূরে সরে যায় যে ছেলে ওই বয়সেই এত অসভ্য চিঠি লিখতে পারে তাকে যে দেবিকার কি করে ভালো লাগলো ভগবানই জানেন ওদিকে অপর্ণা সদ্য বিবাহিত দাদা বৌদির কাণ্ড কারখানা দেখতে দেখতেই বছর খানিকের মধ্যে কি অসম্ভব পাকা হয়ে উঠল ওকে দেখেই প্রথম বুঝতে পারি অল্প বয়সী ছেলে মেয়েদের বিপদগামী করতে অধুপাতে যেতে ইন্ধন যোগান তাদেরই গুরুজনেরা ছোট্ট একটা মা বাবা দাদা দিদি ভাই বোনের সংসারে কেউই এককভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবন কাটাতে পারে না প্রত্যেকেই অল্প বিস্তর অন্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হতে বাধ্য আমাদের সুদেশনার কথাই ধর না ক্লাসের সব মেয়েরাই জানত ওর বাবা ঘুষখোর পুলিশ অফিসার তাছাড়া আমাদের সামনে কনস্টেবলদের যে ভাষায় গালাগাল বকুনি দিতেন তা যে কোনো ভদ্রলোক দিতে পারেন তা আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না অথচ সুদেশনার মা আর দাদা কি অসম্ভব ভালো ছিলেন বাবাকে নয় দাদাকেই সুদেশনা জীবনের ধ্রুব তারা মনে করত তাই যত বড় হয়েছে তত ভালো হয়েছে ওদের বাড়িতে গেলে আমরা তো ওর দাদার ঘরে শুয়ে বসেই গল্প গুজব করে সময় কাটাতাম মনে আছে তারপর দাদা কলেজ থেকে ফিরলেই যেন আমরা হাতে স্বর্গ পেতাম এই দাদার কাজ থেকে আমরা কত কি জেনেছি শিখেছি যখন হাতে কোনো কাজ থাকে না 
তখনই যে আমরা সঞ্চয়তা হাতে তুলে নিয়েছি এখনও নেই সে তো দাদার জন্যই বল আমার পিতৃদেব মাতৃদেবীর ধারণা সমবয়সী বা একটু ছোট বড় ছেলে মেয়েদের মধ্যে দৈহিক সম্পর্ক ছাড়া আর কোনো সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না তাই তো ওরা আমাকে যেতে না দিলেও এ তো মাত্র বছরখানেক আগে তুই মাধুরী আর সুদেশ না দাদার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে বেড়াতে গিয়েছিলি বছরখানেক আগে আমরা কেউই নেহাত শিশু ছিলাম না আমাদের প্রত্যেকের দেহেই তখন বসন্তের সমাগম হতে শুরু করেছে আর দাদা তো আমাদের চাইতেও বছর পাঁচিকের বড় অর্থাৎ ষোলো আনা যুবক ওখান থেকে ফিরে আসার পর তোদের কাছেই শুনেছি সন্ধ্যের অন্ধকারে প্রান্তিকের মাঠে বসে তোরা সবাই মিলে গল্প করেছিস গান গিয়েছিস আবার রাত একটু গভীর হলে পূর্বপল্লীর মাঠে বসে থাকতে থাকতে দাদাই তোদের দূরের আকাশের সপ্তর্ষী মন্ডল চিনিয়েছেন তোরা কেউই এক মুহূর্তের জন্য তার মধ্যে কোনো দৈন্য কোনো দুর্বলতা মালিন্য দেখিসনি মানুষ নিশ্চয়ই ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানব ইতিহাসের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে অসংখ্য মানুষের ত্যাগ তিতিক্ষা আদর্শ মহানুভবতার কাহিনীর পাশাপাশি বহুজনের নিচতা দৈন্য কামনা বাসনা লালসার কলঙ্কময় কাহিনী তাই তো বড্ড বেশি সতর্কতার সঙ্গে আমাদের এগোতে হয় ক্ষণিক মোহচাঞ্চল্য বা দুর্বলতার জন্য মেয়েদের যে বিপদ বিপর্যয় হতে পারে তা তো ছেলেদের জীবনে কখনো ঘটবে না আমাদের বন্ধু দেবারতি তো সামান্য ভুলের জন্য কি শাস্তি কি দুঃখই পেল হ্যাঁ ভালো কথা একদিন তোদের বাড়িতে গিয়ে মাসিমাকে প্রশ্ন করেছিলাম অমন বাপের ছেলে হয়েও সুদেশনাথ দাদা এত ভালো হলেন কি করে মাসিমা একটু হেসে বলেছিলেন তুমি জানো নাই সীতা মাতালের ছেলে মেয়েরাই মাতালকে সব থেকে বেশি অপছন্দ সব থেকে বেশি ঘেন্না করে ময়রার ছেলে মেয়েরা তো মিষ্টি খেতে ভালোবাসে না সত্যি তাই রে যারা অন্ধকারে থাকে তারাই তো আলোর সাধনা করে তবে আমাদের স্বীকার করতেই হবে আমাদের দু একজন বন্ধু ভুল করলেও আমাদের ক্লাসের অধিকাংশ মেয়েই বেশ ভালো ছিল সবার মধ্যে যে একটা গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল তা কখনো নয় কিন্তু আমরা কেউ ঝগড়াঝাটি মারামারিও করিনি অবশ্য তার জন্য আমাদের কৃতিত্বের চাইতে স্কুলের পরিবেশই বেশি দায়ী ছিল এ কথা অনস্বীকার্য যে বিদ্যাসাগর ডেভিড হেয়ারের উদ্যোগে নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য যে বেথুন স্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তা আজও একটা অদ্বিতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখন প্রতি মুহূর্তে মনে পড়ে আমাদের টিচারদের কথা প্রত্যেকে কত যত্ন নিয়ে পড়াতেন তাছাড়া তুই মাধুরী আর আমি তো কয়েকজন টিচারের রীতিমতো ফ্যান হয়ে গিয়েছিলাম তাই না রে সবচাইতে বেশি মনে পড়ে কাকলিদির কথা উনি ক্লাসে ঢুকলেই মনে হতো যেন গিয়ে উঠি ও গো বধু সুন্দরী তুমি মধু মঞ্জরী পুলকিত চম্পার লহ অভিনন্দন আমরা সবাই তো ওর জন্যেই হাঁ করে বসে থাকতাম ঈশ্বরকে শুধু রূপ দেননি দিয়েছেন লাবণ্য শুধু সুন্দরী করেননি সর্বাঙ্গে দিয়েছেন শ্রী উনি যখন ওর ওই স্বপ্ন ভরা হাসি মাখা সুন্দর দুটো চোখ দিয়ে আমাদের দিকে তাকাতেন তখন তো আমরা পাগলা হয়ে যেতাম মনে হতো ছুটে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরি শৈশবে কৈশোরে ছেলেমেয়েরা অবশ্যই বাবা মা দাদা দিদিদের দ্বারা প্রভাবিত হয় কিন্তু এ কথাও অনস্বীকার্য যে তারা সমানভাবে প্রভাব পায় শিক্ষক শিক্ষিকাদের তুই যেদিন প্রথম শাড়ি পরে আমাদের বাড়ি এসেছিলি সেদিনের কথা নিশ্চয়ই তুই ভুলে যাসনি বোধ হয় কোনোদিনই ভুলতে পারবি না সেদিন তুই বেল বাজাতে না বাজাতেই ছোটদা দরজা খুলেছিল আমি দোতলার ব্যালকানিতে এসেই দেখি ছোটদা মুগ্ধ অপলক দৃষ্টিতে তোর দিকে তাকিয়ে আছে তুইও চাপা হাসি হাসতে হাসতে এক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছিস দু এক মিনিট তোরা কেউই কোনো কথা বলতে পারলি না ওই দৃশ্য দেখে আমার যে কি মজা লেগেছিল কি বলবো ওই কয়েক মিনিটে তোরা দুজনেই বোধ হয় ভুলে গিয়েছিলি এই পৃথিবীতে আর কোনো মানুষ বাস করে স্বপ্নেও ভাবতে পারিস নি তোদের এই চোখের আলোয় দেখেছিলাম চোখের বাহিরের অবিস্মরণীয় ওই মুহূর্তের কেউ সাক্ষী থাকতে পারে কিরে মনে পড়ছে মনে পড়ছে ছোটদা চাপা হাসি হেসে ডান হাত তোর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল এসো আমি অবাক হয়ে দেখলাম তুই নির্বিবাদে ছোটদার হাত ধরে ওই তিন ধাপ সিঁড়ি ভেঙে বারান্দায় উঠে এলি আসল কথা কি জানিস এই সংসারে প্রত্যেক নারী পুরুষের জীবনেই এমন একটা সময় আসে যখন সে মনের মানুষের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে ধন্য হয় পূর্ণ হয় জীবনের এই লোভনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ পর্বে শুরু হয় ভালো লাগা দিয়ে শিউলি ফুটতে না ফুটতেই ঝরে পড়ে 
ভোরে শেষে সূর্যের প্রথম আলো দেখেই কোথায় যেন লুকিয়ে পড়ে কিন্তু তবু এদের মাধুর্য আমাদের মনে দোলা দেয় বয়সের তুলনায় তুই বরাবরই যথেষ্ট বুদ্ধিমতী যুক্তিবাদী অহেতুক উত্তেজনায় বা ভাবাবেগে তুই কোনোদিনই কিছু করিসনি কিন্তু তবু তুইও তো মানুষ জীবনের ধর্মকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা তোরও হলো না সেদিন যে শুধু ছোড়দার আমি বাড়িতে আছি তা জেনে শুনেই তুই সেদিন এসেছিলি পিয়া তুই স্বীকার করবি কিনা জানি না কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস শুধু ছোড়দাকে মুগ্ধ করার জন্য তুই সেদিন ওইভাবে সেজে গুজে এসেছিলি সে যাই হোক ওই সময় তোকে আর ছোড্ডাকে দেখে আমার খুব মজা লাগত হঠাৎ যখন তখন কারণে অকারণে তুই আমাদের বাড়ি আসা যাবা শুরু করলি পোশাক পরিচ্ছদের ব্যাপারেও তুই অত্যন্ত সচেতন হয়ে গেলি না মুখে রং চং বা ঠোঁটে লিপস্টিক না লাগালেও শাড়ির রঙের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে কপালে একটা টিপ শ্যাম্পু করা উড়ন্ত চুল বা হাতে একটা ঘড়ি আর ডান হাতে দু একটা বই খাতা নিয়ে তোকে আসতে দেখেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেত পিয়া দারুণ সুন্দর লাগছে তুই তো সবসময় আমাকে সুন্দর দেখিস পাশে দাঁড়িয়ে ছোড়দা একটু হেসে বলে হ্যাঁ পিয়া সত্যি তোমাকে খুব ভালো লাগছে কোনোদিন আমার কাপড় চোপড় নিয়ে আলোচনা উঠলে মা বলতেন পিয়াটাকে কোনোদিন একটা খুব দামি শাড়ি পরতে দেখলাম না কিন্তু এত সুন্দর সুন্দর প্রিন্টের শাড়ি পরে যে দেখলে চোখ ফেরানো যায় না হ্যাঁ মা মেটার রুচি দেখে অবাক হতে হয় আমি তো চুপ করে শুধু ওদের কথা শুনি মনে মনে হাসি তুই দু চার দিন আমাদের বাড়ি না এলেই ছোড়দা হঠাৎ আমাদের স্কুলের প্রসঙ্গে দু একটা কথা জিজ্ঞেস করে আমাকে বলবে হ্যাঁ রে পিয়াসার কি খবর তোর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে নাকি আজকাল তো তোর কাছে আসেই না আমি হাসি চেপে বলি পিয়া তো গত শনিবারই এসেছিল না না এই শনিবার আসেনি হয়তো আরে বাবা এই শনিবারই এসেছিল পিয়া স্কুল ম্যাগাজিনের জন্য যে লেখাটা লিখেছে সেই লেখাটা শনিবার তোকে দেখিয়েছিল মনে পড়ছে না সেটা গত শনিবারের আগের শনিবারের কথা না ওকে কি কাল আসতে বলবো হ্যাঁ হ্যাঁ আসতে বলিস তো ওই লেখাটা আরেকবার দেখে নেব কাল তো বিশ্বকর্মা পুজোর ছুটি কাল তো তোর সঙ্গে ওর দেখা হবে না আরে বাবা তোর চিন্তা নেই আমি টেলিফোন করে ওকে আসতে বলবো আমাকে টেলিফোনে কথা বলতে দেখেই ছোটদা ছুটে এসে জিজ্ঞেস করবে এই তুই কি পিয়াসার সঙ্গে কথা বলছিস দেখি দেখি একটু দে তো আমার একটা বই বোধ হয় ওর কাছে আছে বইটা কালই আমার চাই আরও মজার কথা শুনবি ছোড়দা রোজ রাত্রে ডায়েরি লেখে আগে ডায়েরিটা ওর পড়ার টেবিলের উপরেই পড়ে থাকতো সারাদিন কিভাবে কাটিয়েছে তাই পাঁচ দশ লাইনে লিখে রাখত ইদানিং আবিষ্কার করেছি ছোড়দার ডায়েরিটা কখনো টেবিলের উপর রাখে না লুকিয়ে রাখে যা লুকিয়ে রাখা হয় যা বারণ করা হয় তার প্রতি মানুষের সহজাত আকর্ষণ থাকবে সুতরাং আমিও লেগে পড়লাম বুঝলি ওর ডায়েরিটা খুঁজে বের করতে দুদিন অনেক কিছু ঘাটাঘাটি খোঁজাখুঁজির পর ডায়েরি পেলাম ওর বিছানা তোষকের নিচে পিয়া তুই জেনে নিশ্চয়ই সুখী হবি ওই ডায়েরির পাতায় পাতায় তোর কথা লেখা পুরো এক সপ্তাহ পরে পিয়াজ আমাদের বাড়ি এসেছিল গাঢ় নীল রঙের শাড়ি পরে আশ্চর্য সুন্দর লাগছিল আসল কথা হচ্ছে ওকে যখন যে পোশাকেই দেখি না কেন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ওর দুটো চোখের ওপর চোখ রেখে আমার মন প্রাণ ভরে যায় আজ অসম্ভব টায়ার্ড হয়ে বাড়ি ফিরলাম কিন্তু বাড়িতে এসেই অপ্রত্যাশিতভাবে পিয়াকে দেখে এক মুহূর্তে আমার সব ক্লান্তি চলে গেল আজকাল পিয়াকে না দেখলেই মনে হয় এমন দুঃখের দিন আমার জীবনে আর কখনো আসেনি আগে বিছানায় শোবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়তাম আর এখন শোবার পর ঘন্টার পর ঘন্টা পিয়ার কথা ভাবি ওকে নিয়ে কত কি স্বপ্ন দেখি আমাদের পাড়ার অন্তত দুটি মেয়ের সঙ্গে আমার রীতিমতো বন্ধুত্ব আছে কিন্তু ওদের নিয়ে মনে মনে কোনো অলিক স্বপ্ন দেখিনি পিয়া শুধু পিয়াই আমাকে পাগল করে দিয়েছে জানি না রে তুইও ছোড়দাকে নিয়ে এই ধরনের ডায়েরি লিখতিস কি না তবে ছোড়দার ওই ডায়েরির মধ্যেই তোর ছোট্ট দুটো চিঠি ছিল আমি ওই চিঠি দুটো পড়েছি স্বীকার করছি না এ নিয়ে বিনিয়ে কোনো ন্যাকামি করিসনি কিন্তু চিঠি দুটো পড়লেই দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয় ছোড়দার প্রতি তোর ভালোবাসা ছোড়দা আইআইটিতে ভর্তি হয়ে হঠাৎ কানপুরে চলে না গেলে বোধ হয় তোদের ব্যাপারটা আরও একটু এগিয়ে যেত 
তাছাড়া ঠিক ওই সময় তোর দায় দায় মারা যাওয়াতে তুই এমন মুশড়ে পড়লি যে তখন তোর কাছে সারা পৃথিবীটাই অন্ধকারে ডুবে গেল প্রায় সব ছেলে মেয়ে জীবনেই এই ধরনের ঘটনা ঘটে ঘটবে যাদের জীবনে ঘটে না তাদের অদৃষ্ট নেহাতি খারাপ আসল কথা হচ্ছে এই ধরনের প্রেম প্রীতি ভালোবাসা ভালো লাগা মানুষকে বেঁচে থাকতে লড়াই করতে অনুপ্রাণিত করে তোর জীবনে যেমন ছোটা এসেছে আমার জীবনে কৃষ্ণানুতা এসেছে চলেও গেছে তা হোক তবু স্বীকার করব জীবনকে নতুন করে ভালোবাসার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছি কৃষ্ণানুতার সান্নিধ্যেই ওকে আমি কোনোদিন ভুলব না আমাদের সবার জীবনে প্রথম ও প্রধান পুরুষ হচ্ছেন বাবা কিন্তু যে ভালোবাসাকে অবলম্বন করে আমাদের সংসার সমুদ্র পাড়ি দিতে হবে তার প্রথম স্বার্থ পেয়েছি ব্যর্থ প্রেম মানে ব্যর্থ প্রথম প্রেমের জন্যে তাই তো যদি কোনোদিন আমাকে বা তোকে আত্মজীবনী লিখতে হয় তাহলে সেখানে আমাদের এই ছেলে খেলার ইতিহাস নিশ্চয়ই লিখতে হবে তাই না রে চিঠিটা অনেক বড় হয়ে গেল তবু অনেক কথাই লেখা হলো না তুই তো দুবার দিল্লি এসেছিস আমি তুই প্রথম এলাম নিঃসন্দেহে কলকাতার তুলনায় সহস্রগুণ সুন্দর ঘর বাড়ি রাস্তাঘাট তো দূরের কথা এখানকার দোকান বাজারগুলো কত পরিচ্ছন্ন কত সাজানো গোছানো কলকাতার পথে ঘাটে মানুষগুলোকে দেখলেই যেমন মনে হয় সবাই অসুস্থ সবাই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত সবাই যেন হতাশায় ভুগছে এখানকার মানুষগুলো ঠিক তার বিপরীত এখানকার প্রত্যেকেই যেন সৈন্য বাহিনীতে যোগ দিয়েছে সবাই যেন লড়াই করে এগিয়ে যেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ দেখে মনে হয় এরা মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত কিন্তু হেরে যেতে রাজি না আমাদের বাড়ি প্রায় উল্টো দিকেই একটা বিশাল তিনতলা বাড়ি তৈরি হচ্ছে জানিস তো ওখানে যেসব মিস্ত্রি আর কুলিরা কাজ করছে তাদের দেখে তো আমি অবাক হয়ে যাই কি অসম্ভব হাসি খুশি রে ওরা কি অভাবনীয় আনন্দে মিলেমিশে কাজ করে আর আমাদের কলকাতার বাবুরা সারাদিন ফাঁকি দিয়েই টায়ার্ড আর হ্যাঁ এখানে কাউকে আড্ডা দিতে দেখিনি মোট কথা অনেক কিছুই ভালো লাগছে কিন্তু এখানে কি কাকলি দিকে মহুয়া দিকে পাবো রে তোর মতো বন্ধু পাবো বোধ হয় না তোর ইশিতা শেষ হলো শ্রীনিমাই ভট্টাচার্যের উপন্যাস পিয়াসার দ্বিতীয় পর্ব নমস্কার